yourbackers.org and you can fly presents ulaganayakan kamal hasan's vikram roaring success 50th day celebration supported by vasanthanko and satyabama institute of science and technology in association with annamal institute of hotel and hospital management a glorious initiative of galata congratulations ipo padangal vande ஒரு ரெண்டாவது வாரம் வீக்கெண்ட் வந்தாலே ஒரு பெரிய வெற்றின்னு சொல்றாங்க ஸோ ஐம்பது நாள் இப்போ நூறு ஸ்கிரீன்ஸ்க்கு மேலே இன்னும் ஓடிட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வெற்றி ஒரு மாபெரும் வெற்றி இவ்வளவு வருஷம் நீங்க தமிழ் சினிமாக்காக கொடுத்ததுக்கு ஒரு ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் நினைக்கிறீங்களா இல்ல என்னுடைய கேரியர் கிஃப்ட் மை ஹோல் கேரியர் களத்தூர் கண்ணமா இஸ் அ கிஃப்ட் பை தமிழ் ரசிகர்கள் டு மீ ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் எல்லாம் நான் கொடுக்கவே முடியாது அதனால் இது இன்னும் கடனாடையாக்குற இன்னொரு வழி அவங்கள கொத்தடிமையாக என்ன மாற்றுறதுக்கு அந்த வழி தான் அது அவங்க அவங்க ஏற்பாடு இது இந்த மாதிரி வெற்றி எல்லாம் ஆசைப்படுவோம் நடக்காது நடத்தி காட்டிட்டாங்க அவ்வளோதான் ஒரு படத்துக்கு கமிட் பண்ணும்போது வெதர் அது நீங்கள் எழுதினதாக இருக்கலாம் நீங்கள் இயக்குறதா இருக்கலாம் இல்லை வேற யாராவது ஒரு இயக்குறதா இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு கட் இன்ஸ்டிங்ட் இருக்கும்ல எஸ் ஐ ஷுட் டூ திஸ் ஃபிலிம் வென் யூ அண்ட் லோகேஷ் இந்த படத்தை பற்றி பேசினப்போ வாட் இஸ் இட் தட் சேட் ஓகே இந்த படம் வந்து ஒரு ஒர்க் ஆகக்கூடிய படம் அப்படின்ட்டு எந்த வாட் இஸ் இட் ஆஸ்பெக்ட் இப்போ நம்ம ஒரு இன்டர்வியூவர் கேள்வி கட்டிகிட்டே இருக்கும்போது சில பேர் நடுவில் பேசுவாங்க கேள்வி முழுவதுமாக வாங்கி கொள்ளாமல் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது இன்செக்யூரிட்டிஸ் இருக்கும் பதில் சொல்கிறவங்களுக்கு ஸோ இல்லை இல்லை அது இல்லைன்னு இல்லைங்க அது இல்லை கேள்வின்னு சொல்லி வலியுறுத்தி பண்ணணும் அந்த தப்பு எதுவுமே லோகேஷ் என் கூட பேசும்போது செய்யலை அவர் ஒரு கதை சொன்னார் நல்லா இருக்குங்க பட் இந்த மாதிரி பல பல கதைகள் பேசணும் நான் எப்பவுமே நாட் டு பேம்பூசல் பட் இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஆர் வி மேக்கிங் தி ரைட் சாய்ஸ் எங்கள் ஐயா பாலச்சந்திரக்கும் பொருந்தும் மணிரத்னத்துக்கும் பொருந்தும் எனக்கும் பொருந்தும் அதை நம்ம யோசிக்கிறதே இல்லை அப்போ ஒரு இந்த கட்டுங்கிறீங்களே அதை நம்ப முடியாது இங்கே தான் இருக்குது திஸ் இஸ் வேர் யூ லிவ் மனசு நீங்கள் தொடரும் அதுவே ராங் லொக்கேஷன் மனசு இங்கே தான் இருக்குது பிட்வீன் த டூ இயர்ஸ் எல்லாமே நம்ம பண்ணுற கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸ் செக்ஸ் லவ் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது அதை அந்த லொக்கேஷனை மாற்றி மாற்றி வைக்கிறதுனால வர்ற பிரச்சனை தான் நம்ம எல்லாருக்குமே நான் உள்பட இப்போ நான் இவர்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது நான் சும்மா ஒரிஜினலாக விக்ரம்னு பண்ணும்போது இப்படி ஒரு கதை இருந்தது சார் என்னை ஒரு மாதிரி ஸ்லைட்லி எக்ஸென்ட்ரிக் ஆர் அப்சல்யூட்லி தட்டுன்னு நினச்ச மாதிரி எனக்கு ஐ குட் சி வென் யூ ஒரு ஆடியன்ஸ் நம்மளை ரசிக்கிறாங்களா இல்லையாங்கன்னு தெரிகிற மாதிரி நம்ம பேசும்போதே நம்ம சொல்கிற ஜோக்கு புரியுதா நம்ம கதை சுவாரஸ்யமாக இருக்காங்கிறது எதிர் எதிர உட்காந்துருக்கிற ஒரு ஆளை பார்த்தா புரிஞ்சணும் நான் எதிர உட்காந்துருக்கிறவனும் எதிர் கட்சிக்காரனையும் கூட எதிரியாக நினைக்கிறது இல்லை ஏன்னா அது அல்ல தட்ஸ் நாட் ஹவு யூ டீல் வித் ஸோ இவர்கிட்ட நான் அந்த ஒரிஜினல் விக்ரம்காக வச்சுருந்த கதை பிரமாதமாக யாருமே யோசிக்காத கதைன்னு சொல்ல முடியாது த தேர்ட் மேன் பை ஆர்சன் வெல்ஸ் ஹேஸ் தட் குவாலிட்டி ஆஃப் ஹூம் யூ திங்க் இஸ் அ கோஸ்ட் ஃபேண்டம் பை லீ ஃபாக் ஹேஸ் தட் கோஸ்ட் டூ கீப்ஸ் கம்மிங் அது எனக்கு பெரிய ஃபேசினேஷன் அதோடைய இதில் நான் விக்ரம்னு ஒன்று பண்ணி வச்சுருந்தேன் அப்போ சுஜாதா மட்டும்தான் அது புரிஞ்சுது வேறு எல்லாரும் சார் இது ஏதோ ஆர்ட் ஃபிலிம் மாதிரி இருக்குன்ட்டாங்க மேக்கப்பும் போட்டுக்க மாட்டிங்க ஆனால் வெவ்வேறு பேருடைய ந நேரேஷனில் நீங்கள் வருவீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃபில் நீங்கள் இருக்க மாட்டீங்க இது நல்ல கதை இல்லைன்ட்டாங்க ஆனால் இந்த கதையை லோகேஷ் கிட்ட சொன்ன பொழுது சார் நான் சொன்ன கதையை விட்டுருங்க சார் இதை நான் டெவலப் பண்ணட்டுமான்னு கேட்டார் தட் வாஸ் மை ட்ரஸ்ட் இன் ஹிம் அந்த மாதிரி ஒரு சாய்ஸை எடுத்து தைரியமாக தன்னை பின்னால் வைத்து கொண்டு கதையை முன்னால் வைப்பது என்ன முன்னாடி வைக்கணும்னு சொல்ல நான் ஏன்னா நட்சத்திரத்தை முன்னாடி வச்சு எடுத்த படங்கள் எத்தனையோ தோத்திருக்கு தட் இஸ் மை ட்ரஸ்ட் இன் ஹிம் அண்ட் இல் ஐ ஹோப் ஈ கண்டினியூ டூயிங் தட் லிசன் டு ரீசன் வேற எவர் இட் கம்ஸ் ஃபோம் ஆக்சுவலி நீங்கள் சொன்னப்புறம் தான் ஒரு கனெக்ஷன் தெரியுது பிகாஸ் அந்த படத்தில் தேர்ட் மேனில் கூட ஆர்சன் வேல்ஸ் கேரக்டர் பற்றி பேசிகிட்டே இருப்பாங்க பட் அவர் வந்து லேட்டாக தான் காமிப்பாங்க அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் இன்டர்வர்லேயே வந்துருங்க பட் இந்தியன் இந்தியன் ஐடியன் ஒரு வாரம் ஆமாம் அவர் டேரக்டும் பண்ணணும் ஆமாம் தேர்ட் மேன்லாம் யாருக்கும் ஒரு ஜென்ரேஷனுக்கே தெரியாது அதனால் தைரியமாக அது என் முப்பாட்டனார் எடுத்துக்கலாம் என் சொத்து தான் அது ஒரு ஆறு வருஷமாக 
நீ சின்ன திரையில் இருந்தீங்க பட் யுவர் ஆப்சன் ஃப்ரம் த பிக் ஸ்க்ரீன் இவ்வளோ வருஷம் இவ்வளோ படங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் சினிமா ஆர்டிஸ்ட் அந்த ஆறு வருஷம் எப்படி இருந்தது ஹவு இஸ் இட் பீங் அவே ஃப்ரம் த பிக் ஸ்க்ரீன் எனக்கு ஸ்க்ரீன் சைஸ் முக்கியமே இல்லைங்க நான் எப்பவுமே சொல்லிட்டு இருப்பேன் ரிஸ்ட் வாட்சில் படம் காட்டினா அங்கே நடிப்பேன் நான் ஸோ ஐ வாஸ் நாட் அவே ஐ ஐ கேன் நாட் பி விதவுட் ஆடியன்ஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு நட பழகின காலத்தில் இருந்து எனக்கு ஆடியன்ஸ் இருந்தது கை தட்டினா தான் கீழே விழாமல் நடப்பேன் நான் இந்த பேபி ஃபுட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் குழந்தை நடக்கும்போது தேட்டரை கை தட்டும் எதுக்கு கை தட்டுறாங்கன்னு தெரியாது அந்த மாதிரியே வளர்ந்துட்டேன் நான் அதனால் ஐ கேனாட் பி விதவுட் ஆடியன்ஸ் ஆடியன்ஸ் இருக்கிற வரல நான் எங்கே வேணா இருப்பேன் அது பிக் பாஸாக இருக்கலாம் சின்ன திரையாக இருக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி ரிஸ்ட் வாட்சாக கூட இருக்கலாம் ஸோ ஐ ஐ நெவர் மிஸ்ட் எனி திங் பிகாஸ் தி கேமி மோர் லவ் பெரிய வெற்றி தமிழ் சினிமாவின் வெற்றியுடைய ஹையஸ்ட் ஃபுட்பால் விற்கிறதுக்கு வந்திருக்கு தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர்ஸ் வியாபாரிகள்லாம் எங்கள் கூட நெகோஷியேட் பண்ணும்போது என்ன தான் தலைகிழ நின்னாலும் எண்பது லட்சம் தான் பார்ப்பாங்க அதான் கணக்கு அதுக்குள்ளே விளையாடுங்க அப்படிங்கிறது சொல்லி மிரட்டுவாங்க ஐ நவர் பிலீவ் இட் மோர் ஸோ பிக் பாஸ்க்குள்ள நான் போன போது எவ்ரி சாட்டர்டே த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர்ஸ் வேர் வாட்சிங் எது பெருசு எது பெரிய திரை நீங்களே முடிவுடுங்க நீங்கள் ரிஸ்ட் வாஷ் ஒன்று ஞாபகம் வருது ஆக்சுவலி விஸ்வரூபம் அந்த கான்ட்ரவர்சி வந்தப்போ டைரெக்டாக வந்து இதில் போடலான்னு சொல்லியிருந்தீங்க அப்போ பயங்கரமாக ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்தது பட் தட் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் டுடே அந்த நாஸ்டர்டாமஸ் குவாலிட்டி எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு இருக்கு ஒரு மாதிரி இது மாதிரி நடக்க போகிறது இல்லை சார் நாஸ்டர்டாமஸ் நல்லவராக கெட்டவராக தெரியாது அவர் இப்போ போய் இன்னுமே கேட்கவும் முடியாது பட் ஐ டூ பிலீவ் தட் இஃப் யூ ரீட் யுவர் ஹிஸ்ட்ரி கேர்ஃபுல்லி and watch your presence you were almost 90% right about what will happen mukkalama unarthalukku muniya irukka vendiyadilla munaippudan neetrayum indrayum nenaithal naalai namade or or padam vetri adiyum bodho illa tholvi adiyum bodho industry liyo illa audience liyo illa twitter liyo ellarkku or theory irukum idanalla dhaan padam odichu idanalla dhaan padam odala idanalla dhaan so கமல்ஹாசன் வந்து ஆடியன்ஸ் மெம்பராக விக்ரமை பார்க்கும்போது அதனோட மாபெரும் வெற்றியோட காரணம் என்ன ஒரே காரணம் சார் ஆடியன்ஸ் இது இது இந்த அவை அடக்கம்னு சொல்லுவாங்களே அது வல்ல சாப்ளன் சொன்னதை சொல்கிறேன் இது என் கூட்டு இல்லை இந்த ஆடியன்ஸ் இந்த மல்டி ஹெட் மான்ஸ்டர் அவர் எந்த தலையை வெட்டுறதுன்னு தெரியாது எந்த தலையை வச்சுக்கணும்னு தெரியாது அவங்க கவனத்தை ஈர்க்க தவறிய படங்கள் எவ்வளோ நல்லா எடுத்தாலும் ஓடாது ஈர்த்துட்டோம் எல்லாமே அமைந்து வரணும் ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் ஸ்டார்ஸ் நெய்தர் இன் த ஸ்கிரீன் நார் இன் த ஸ்கை ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் அந்த சூழல் கோவிட் உடம்பு போகணும் காங்கிரிகேஷன் இஸ் சம்திங் பீப்புள் வில் நாட் எவர் ஸ்டாப் ஃப்ரம் அதான் ஓடிடியை பற்றி சொல்லும்போது மிஸ்டர் அஜய் பிஜிலி இஸ் அ ஃப்ரெண்ட் டெம்பரலி ஹீ ஸ்டூட் ஆன் தி ஆப்போசிட் சைடு he said you are doing something against the industry you have invested 700 crores sir that's nothing you will get it back in how if you interfere with this sir let me tell you do you believe in god get ama balaji is my god sir just because you have a calendar in your house with balaji's picture <laughs> would you stop going to tirupati the theater is a congregation they will not stop from going there enna da air conditioner fan edu pottalum beach la kaathu vaanga pidikum adu osiya varradunal illa ellarum share pannikalam that's where communism starts community starts adu fail aagave aagadhu inge idu vandu screen la paathu na indha program paathen bharatwajarangan idu close up la paathen appadinu solradha vida kadasi role irundha but i was there அப்படின்னு சொல்கிறது தான் முக்கியம் தேட் இஸ் வாய் தே வில் நெவர் ஸ்டாப் கோயிங் டு தியேட்டர் காங்கிரிகேஷன் இதெல்லாம் பிடிக்கும் அண்ட் தேட் இஸ் வாய் ஓடிடி வில் கம் நான் இன்னும் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதின ஒரு ஆர்டிக்கலை இங்கே ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் ஏன்னா ரிசெப்டிவ் ஆடியன்ஸ் அண்ட் ரிசெப்டிவ் இன்டர்வியூ நான் என்ன சொன்னேன்னா வி ஆர் கோயிங் டு இம்பேட் ஷிப்ஸ் ஃபார் என்டர்டெயின்மெண்ட் இன் டு பீப்புள் வேர் யோர் கலர்ஸ் யோர் ஆங்கிள்ஸ் your stories will be replayed by technicians like me you can decide the story the way and all stories have been told but the way you say it is unique 
ராமாயணத்தில் வந்து ஒய் இட் லிவிங் தட் லாங் எவ்ரிபடி ஹேட் தேர் ஓன் நேரேஷன் இந்த புக்கை தொடக்கூடாதுன்னு சட்டம் போடலை துளசி ஜாத்துக்கு ஒன்று உண்டு வால்மீகிக்கு ஒன்று உண்டு கம்பனுக்கு ஒன்று உண்டு இன்னும் நான் கூட எழுதுவேன் ராமாயணம் அது அதுதான் அதோட சக்ஸஸ் தட்ஸ் வேர் என்டர்டெயின்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டோரி டெல்லிங் இஸ் கோயிங் ஆல்மோஸ்ட் நடிக்காத கேரக்டரே கிடையாது யூ யூ கவர்ட் த கேமட்னு சொல்லலாம் சிக ப்ரோஜாக்களில் வில்லனாக இருந்திருக்கீங்க ஹீரோவாக இருந்திருக்கீங்க ஸ்டார் ஆன் ஸ்க்ரீன் ஸ்டாராக இருந்திருக்கீங்க ஒரு உத்தம வில்லனில் எல்லாமே பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ வந்து ஒரு படம் பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விக்ரம் ஆர் விஸ்வரூபம் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ் ஆக்டிங் இஸ் இட் ஸ்டில் அ சேலஞ்ச் ஃபார் யூ சினிமா விட்ருங்க இந்த மேடைக்கு வர்றது கூட கஷ்டம் உங்களுக்கு பதில் சொல்கிறதும் கஷ்டம் இந்த மாதிரி அது கைத்தட்டல் வாங்குறதும் கஷ்டம் It nothing comes easy. And our preparation is for a lifetime. I do not believe in winning. I believe in excellence. There is nothing called perfection. Believe me. We are all examples of that. I am not perfect. Nothing is perfect. So do not seek perfection. I am not perfect. I am not perfect. I seek excellence. and that is a constant pursuit odambu mari pasi mari there is no end if you, you cannot lock it democracy abadi dhan ben nan constant vigil that, that is what it is acting vand kashtam enak adu pidikadu i am also was a reluctant actor ipo sonna ava edakama pesadungaradhukka solrar no that is the truth i always felt i believed in what hitchcock said once you have a story you will have to be a shepherd they are cattle abindara yeah, ma i almost believe in it but the later on in experience it's got to nadike varadu nadikana solli kudukka varum but a brand on never said that shivaji saab never said that dilip kumar never said that not because of community interest la solala they understood it and dilip kumar mari or director nama pesa uttutam he understood cinema and all uh, acting is difficult and being a production boy in a film is also difficult yerano or perudiya synergy and the harmonized move and all the most democratic art as i know it is cinema thaniya painter na panittu picasso velaira velaira la naanga velaira mudiyadhu picasso kaiya thatti udrathukku alirupanga and the stroke correct pandrathukku ஒரு <laughs> இன்னைக்கு ஒரு மூன்றாம் பிறையோ ஒரு மகாநதியோ ஒரு குணாவோ பண்ண முடியுமா இந்த சென்ஸ் தட் அந்த நீங்கள் இப்போ தான் சொன்னீங்க ஆடியன்ஸை ஈர்க்கிற சக்தி இருந்து இருக்கிற படங்கள்னா வெற்றி பெறும் அப்படின்னு சொன்னீங்க பட் அதையும் தாண்டி ஒரு ஒரு பிக்னஸ் இன்னைக்கு வேண்டியிருக்கிற மாதிரி இருக்குது உங்களோட கருத்து என்ன இல்லை சார் அவங்க ஒரு நாளைக்கு வெறும் தயிர் சாதம் சாப்பிடுவாங்க ஒரு நாளைக்கு பாயாவும் சப்பாத்தியும் வேணும்னு கேட்பாங்க இன்னொரு நாளைக்கு அதெல்லாம் வேணாயா நான் இளநீ குடிச்சிட்டு போயிடுவேன் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது வயிறுன்ட்டாங்கன்னா ஃபினிஷ் நீங்கள் பாயா கடி ஆண்டாண்டாவாக பண்ணி வச்சுருந்தாலும் சாப்பிட போகிறது இல்லை அது வந்து ஆடியன்ஸ் உடைய அதை தான் சாப்ளன் வந்து மல்டி ஹெட் மான்ஸ்டர் இதுக்கு எப்படி தீனி போடுறதுன்னு தெரியலைங்கிறாரு இது எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு செய்தி போய் சேரணும் இது அவைலபிள்ங்கிறது தெரியலன்னா எப்படி வந்து வாங்குவாங்க தட் இஸ் வை பப்ளிசிட்டி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் இஸ் வை பாசிட்டிவ் பப்ளிசிட்டி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நான் யாரையும் குறை சொல்ல சில படங்கள் எடுக்கும்போதே ப்ரொடக்ஷன் கம்யூனிட்டியில் அங்கே அந்த அந்த குரூப்பில் நான் ஒன்று சொன்னேன் அவர் ஒன்று பண்ணுறாரு சார் நல்ல ஆக்டர் தான் நம்பி போட்டேன் எனக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு பேசுகிறாங்கன்னா லைக் அ வேர்ல்ட் விண்ட் இட் இல் கோ அண்ட் ரீச் த ஆடியன்ஸ் படம் ஃபெயில் ஆகிடும் அது மாதிரி ஆகிருக்கு படம் அவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக நம்பி பண்ணுற நம்பிக்கை கோவிட் மாதிரி தொத்திக்கும் எப்படி போச்சுன்னே தெரியாது நானே பல நேரம் நினைக்கிறது உண்டு நம் சான்ஸ் இல்லாமல் பத்தொம்பது வயசு பையனாக இருக்கும்போது மழை வர்றதுக்கு தி சீடு த கிளவுட்ஸ் வித் 
ஐஸ் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சு என்னோட டிஎன்ஏ அப்படியே கொண்டு போய் தமிழ்நாடு பூரா பரப்பிட்டா என்னை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் என்னை திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க அது மாதிரி பண்ணிட்டு இது என்னமோ என்ன பார்த்தா என்னை பிடிக்குதுங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு மேஜிக் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு அது செய்ய அறுபத்தி மூணு வருஷம் ஆச்சு இப்ப பிடிக்குது எதுக்குன்னு எனக்கு தெரியாது அடுத்த படம் பிடிக்காம போகலாம் அதுக்கு காரணம் நான் மட்டுமாகவே இருப்பேன் அவங்களை குறை சொல்லி பிரயோஜனம் யார் என்ன பிடிச்சி அடிக்கிறது யார் சட்டையை பிடிக்கிறது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது so i am responsible my excellence puriyanam they must feel guilty for setting mediocrity as a standard for which my excellence should be in their face they must understand oh idha nalladilla abdinna like tasting mithai kadaila pona taste pannu paarunga abdin solittu idhula oru kilo kuda nu kekkaram illa andha mari we must allow them to taste and i am responsible for that taste தப்பு டப்பாவை திறந்து காட்டிட்டேன்னா பழைய டப்பாவை காட்டினேன்னா பிடிக்காம அது வாங்காமலே போயிடுவாங்க இது இது நோ மேஜிக் டு இட் இட்ஸ் ஆல் ப்ராக்டிக்கல் ரசிகர்களுக்கு சொல்லணும் த ஓனர்ஸ் இஸ் ஆன் தேம் அதாவது இன்னைக்கு விக்ரம் மாதிரி தான் அன்னைக்கு சகலகலா இல்லவன் நம்ம மறந்துருக்கோம் ஒரு ஜென்ரேஷனுக்கு தெரியாது அன்னைக்கு ஹையஸ்ட் கலெக்ஷன் எல்லாரும் மாலை போட்டாங்க எல்லாம் சொன்னாங்க ஓஹோ இதான் ஹையஸ்ட் போல் இருக்கு இதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் உச்சகட்டம்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அதே வருடம் மூன்றாம் வரையும் சில்வர் ஜூப்ளி ஆக்கினது இவங்க தான் இட் இஸ் பாசிபிள் காந்தி இஸ் இன்டிமிட்டபிள் வாங்க ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ இஸ் இமிட்டபிள் உங்களுக்கு தைரியம் இருக்கா ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் அ கட்ஸ் அண்ட் யூ ட்ரஸ்ட் தம் யூ கேன் ப்ரொடியூஸ் மூன்றாம் வரை அகெயின் இன் மெனி ஃபார்ம்ஸ் மகாநதி இன்னைக்கு வந்தால் ஹிட் ஆகும் சார் அன்பை சவம் இன்னைக்கு வந்தால் சில்வர் ஜூப்ளி சார் நான் திமிரில் சொல்ல இன்னைக்கு ஆயிரம் ரூபாய்னு ஒரு படம் எடுத்திருந்தாரு கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் அது இன்னைக்கு வந்தால் ஹிட்டு சார் ஏன்னா டிமானிட்டைசேஷன் பற்றி அன்னைக்கு பேசியிருக்கார் அவர் என்னதான் முடிவுங்கிற அவர் படம் இட் ஹேட் சச் அன் எஃபெக்ட் ஆன் மீ தட் ஐ மேட் ஹேராம் அது அவர்கிட்ட சொல்லும்போது ஏன்பா இப்படிலாம் சொல்கிற அதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை இல்லை சார் விதை நீங்கள் போட்டது அந்த மாதிரி விதையை நான் தூவ ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் யார் கண்டா எத்தனையோ லோகேஷ் கனகராஜ் வர வேண்டியிருக்கின்றோம் அதுக்கு எத்தனையோ பேர் போடணும் விதை நான் போட்டேங்கிறது வந்து சந்தோஷம் பழம் பறிக்க நான் இருப்பேன்னா தெரியாது சிவாஜி சார் சொன்ன டைலாக் நான் எழுதினேன் கலைஞர் எழுதின அதே ஆக்டருக்கு கமலஹாசனும் எழுத வாய்ப்பு கிடைத்த இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு நான் என்றென்றும் நன்றி உள்ளவர் உங்களோட ஆக்டிங் ப்ராசஸ் பத்தி கொஞ்சம் பேசலாம் சார் அப்கோர்ஸ் உங்க குரு கே பாலச்சந்திர சார் அவர் தான் உங்களை மோல்டு பண்ணார் ஆரம்பத்திலிருந்து ஒரு ஒரு அட ஃபஸ்ட் ஐ மஸ்ட் மென்ஷன் அன் அதர் குரு டி கே சண்முகம் ஆ ரைட் அவர் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நான் ஆஸ் அ சைல்டு ஆக்டர் நான் வந்தபோது ஐ வாஸ் அ பேரண்ட் ஒரு மெமிக்ரி பேர்டு நான் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தா அவங்கள மாதிரி பேசுவேன் அவர் சொல்லிக் கொடுத்தா அவர் மாதிரி பேசுவேன் அது ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏன்னா குழந்தை பேசிடுச்சுன்னா சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படித்தான் எனக்கு நிறைய வாத்தியார்கள் அப்படி இருந்தாங்க அது இன்னும் சொல்ல போனால் ஜாவர் சீதாராமன் சீவல் போடுவார் அப்போ அப்படி பண்ணிக்கிட்டே டைலாக் கொடு கற்றுக் கொடுப்பார் திடீர்னு ஏவி மேம்ச்சிட்டார் படம் பார்த்துட்டு ஏ யாருப்பா இந்த பையனுக்கு டைலாக் கொடுத்த வாய் கோணுதே என்ன அது காரணம் ஜாவர் சீதாராமன் சொல்லி கொடுக்கும்போது அம்மா நீ அப்படின்னு கோணுவார் வாய் அந்த இதை அதை பண்ணிட்டேன் நான் நான் அவ்வளோ மெமிக்கு ஸோ அது அது என்னுடைய திறமையே கிடையாது அவார்டெல்லாம் கொடுத்தாங்க தேங்க்யூ பட் அது என்னோட திறமை இல்லை இட் இஸ் த இன்னசன்ஸ் ஆஃப் த சைல்டு அண்ட் த டேலண்ட் ஆஃப் சைல்டு மேனேஜ்மெண்ட் சண்முன்னாச்சு தான் நடிப்பு நான் என்னங்கிறது அதுவும் ஸ்டேஜில் இப்படி வந்து நின்றுட்டா கையை எங்கே வச்சுக்கிறது தெரியாது அவர் சொன்னதை நான் சொல்கிறேங்க நெக் கையை எங்கே வச்சுருக்கிறதுன்னு கேட்டேன்னு வச்சுக்க அது கசாப் விரும்பார் தட் மீட் யூ ஷுட் திங்க் அபவுட் இட் எந்த பக்கம் போடணும்னு கேட்டால் அப்படி கை காட்டுறதில்ல அப்படி வரணும் ஆக்டிங் அதாவது அதுக்கு இன்னொரு ஒன்று சொன்னார் உடுக்கை இழந்தவன் கை போல இடுக்கன் கலைவதாம் நட்பு சொன்னார் அது உடுக்கை இன்னதை நான்லாம் உடுக்குன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் இல்லை வேட்டி அவிழும் போது நம்ம வேற ஏதோ பேசிகிட்டு இருப்போம் அப்படின்னு அந்த கை வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து அப்படி இருக்கணும்னு பார் ஆக்டிங்கும் அப்படி வரணும் அவமானம் வரும் போல இருந்ததுன்னா அப்படியே தெரியாமல் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ண தெரியணும் இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தது ஷண்முகாச்சு நான் அவ்வை ஷண்முகின்னு பேர் வச்சது இன் ஹிஸ் மெமரி அங்கே என்ன 
ஒரு ஹை ஸ்கூலில் கிராஜுவேட் ஆக்கி ஒரு வாத்தியார்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்தது வந்து அவர் தான் நடுவில் கொஞ்சம் டான்ஸும் கற்றுக்கிட்டதுனால பாலச்சந்திரன் வந்து இவன் உனக்கு அதுவும் தெரியுமா அப்படின்னு ஆச்சரியமாக பார்த்தாரு அண்ட் இ ரோட் ஸ்கிரிப்ட் ஃபார் மீ பிள்ளைக்கு தான் அப்படி எழுதுவாங்க சொத்து சேர்த்து வைக்கிறதுங்கிறது தான் பெற்ற பிள்ளைக்கு தான் எழுதுவாங்க என்னுடைய குருமார்கள் பூரா எனக்கு சம்பளமும் கொடுத்து கலையும் கற்றுக் கொடுத்துருவாங்க டீனேஜ் ஸ்லாஷ் அடல்ட் ரோல்னு சொன்னால் அரங்கேற்றம் அதுலேருந்து தட் வாஸ் த ஏர்லி செவன்ட்டீஸ் பட் நீங்கள் வளர வளர அண்ட் ஆஸ் யூ ஆர் டூயிங் ஃபிலிம்ஸ் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு புது லைக் அ நியூ ப்ரீத் ப்ரெத் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் ஏர் வந்தது பிகாஸ் பாரதிராஜா வந்தார் பாலு மகேந்திரா வந்தார் மகேந்திரன் வந்தார் இவங்க எல்லாரும் என் நண்பர்கள் பட் அதுக்கு தைரியமாக ஒரு தாள் வந்து யானை மதித்தாலும் பரவாயில்ல சிங்கம் கடித்தாலும் பரவாயில்லன்னு வந்தது பாலச்சந்திரன் தான் அவர் தான் அவரை பார்த்து இந்த ஆளை பீட் பண்ணணும்னு வந்தவங்க தான் இவங்கள்லாம் எனக்கு என்ன பெருமைன்னா மகேந்திரன் ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயும் நான் தான் நடிச்சிருக்கணும் பாலுமேந்திரா ஃபஸ்ட்டு படத்தில் நான் தான் நடித்தேன் பாரதிராஜா பாரதிராஜா ஃபஸ்ட்டு படத்தில் நான் தான் நடித்தேன் மிஸ் ஆகிடுச்சு பட் ஐ புட் பாலுமேந்திரா அண்ட் மகேந்திரன் டுகெதர் ஏன்னா சினிமா இஸ் அவர் காஸ் நேம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கூட மணியோட பேசியிருந்தேன் நீங்கள் கேட்ட அதை கேள்வி அதாவது பணம் பணம்னு எல்லாரும் பேசிக்கிறேன் நமக்கு காசு தான் முக்கியம் பட் தட் இஸ் ஸ்பெல்ட் இன் இங்கிலீஷ் சிஏயூஎஸ்இ காஸ் தட் இஸ் வாட் வி பிலாங் டு நாங்கள் சவுத்தில் உட்காந்து மோட்டர் பைக்கில் சாஞ்சிக்கிட்டு பேசின கதையெல்லாம் இன்று நிறைவேற்றி கொண்டு இருக்கிறோம் இதை செய்யாமல் போயிட்டா எங்களை விட முட்டாளும் பேராசை பிடிச்சவங்களும் யாரும் இருக்க முடியாது வி ஹாவ் அ காஸ் வி வில் கீப் டூயிங் தட் we will not fail failure is not an option we will keep trying till we succeed ella film e or challenge nu solreenga do you remember a film where adha execute pandrathu and the acting romba 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 tough a irundha or padam edhaad iruka vera ellame illa ungalku top of the mind la edhaad varudha illa physical train a poi nama kashtam nu solrathu no pain no gain adha first rule of the game அப்படி இருக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு வேர்த்தது இடுப்பு வலிச்சது இதெல்லாம் போய் ஆடியன்ஸ்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்க முடியுமா அவங்க பார்க்கும்போது என் கால் ஒடிஞ்சிருந்தாலும் நல்லா டான்ஸ் ஆடுறாரா பார்க்குறது தான் முக்கியம் அவங்களுக்கு அதான் அவங்க வேலை எனக்கு இந்த இடத்துல அடிபட்டுருக்குங்கன்னு கோவில் வாசலில் உட்காந்துருக்கிற பிச்சைக்காரர் மாதிரி என் புண்ணை காட்டி காசு வாங்க மாட்டேன் என் திறமையை காட்டி காசு வாங்கணும் அதனால் எல்லாம் கஷ்டந்தான் தசாவதாரத்தில் அந்த பத்து மேக்கப் பண்ணும் ரொம்ப நியூசன்ஸு பட் அதெல்லாம் மறந்து போச்சு ஏன்னா அந்த எங்கேயோ தூரத்தில் ஒரு விஷன் இருக்கும் இட் மைட் லுக் லைக் மிராஜ் பட் ஐ நியூ தெர் இஸ் சம்வேர் அந்த டெசர்ட் சில சீன்ஸ் காமிக்க போகிறோம் உங்கள் படத்தில் இருந்து பிடிச்ச படம் சீன்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு அந்த சீனை பார்த்தவொன்னே என்ன ஞாபகம் வருதுன்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா இட்ஸ் ஃப்ரம் மூன்றாம் பேரை இது டேரக்டர் வந்து பாலுமேந்திரா அவர் தான் அவர் தான் அந்த அந்த ஷெல்ஃப் லேட்டாக விழறது கூட இட்ஸ் பிளான்டு அவர் அவர் பண்ணதா அதுக்கு அயர் வச்சு இழுத்தாங்க அஸ்டன் டேரக்டர் அந்த அலாம் எப்போ நிறுத்தணும்னு முடிவு பண்ணது அவர் தான் ஏன்னா ஒரு மாதிரி எரிச்சலுக்கு அது அடிஷ்னல் ஃபேக்டர் ஆனால் நடித்தது கே பாலச்சந்தர் என்ன அப்படி தான் திட்டுவார் என்ன ஏது காரணம்னு அவருக்கு சீன் கட்டுறக்கூடாது எல்லா வார்த்தையும் நான் அதுக்காக அவருக்கு ஒரு லெட்டரே ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன் அவர்கிட்ட கொடுத்தேன் நான் அது என்னென்னு எல்லாம் இனிஷியல்ஸாக இருந்தது சார் நீங்கள் வளர்த்த பிள்ளைங்க பெரிய ஆள் ஆகிட்டோம் கூட்டத்தில் வச்சு கெட்ட வார்த்தை திட்டாதீங்க உங்களுக்கும் சந்தோஷம் இருக்கணும் எங்களுக்கும் புரியணும் ஸோ இதெல்லாம் எம்பி கேபி அப்படின்னு இருக்கும் அதில் நே அதுக்கு என்னடா சொல்கிறது இதில் ஒன்று தானே இருக்குன்னு நான் டூ போட்டுங்க சார் டூ பாயிண்ட் ஓ மாதிரி அவ்வளோ கோவம் வரும் அவருக்கு ஏன்னா ஹி வாஸ் ஒர்க்கிங் வித் வயர் அண்ட் ரப்பர் பேண்ட் பட்ஜெட்டெல்லாம் இந்த விக்ரம் பட்ஜெட்லாம் கேட்டார்னா அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துடும் அவர் இருக்கிறத வச்சு தன்னெடுப்பையும் பெல்ட்டையும் டைட் பண்ணிக்கிட்டு எங்களுக்கும் இவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே கிடையாது உங்கள் வீட்டிலேருந்து ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு வாடுவார் பட்ஜெட்டே ஏறிடும் ஏன்னா அவர் அறுபது நாள் ஷூட் பண்ணுவார் அன்ஹர்ட் ஆஃப் ஹீரோட கால் ஷீட் அறுபது நாள் மலையாள படம் பதினஞ்சு நாளில் முடிப்பாங்க எடுத்துட்டு திருப்பி ஸ்கிராப் பண்ணுவார் அப்போ நாம் யார் பண்ண தப்புன்னு யாருக்குமே தெரியாது ஸோ மெனி திங்ஸ் இப்படி தான் கத்துவார் 
அதை நான் அப்படியே ரிப்ளை பாலு வில் நெவர் ஷோ அவுட் லைக் தட் பாலு ஹேஸ் ஹேங்கர் பட் யூ வில் நாட் எக்ஸிபிட் இட் லைக் திஸ் கோச்சிட் வெளியே போயிடுவார் இப்போ சொன்னீங்க இல்லையா அந்த ஷண்முக மன்னாட்சி எக்ஸாம்பிள் கையை எங்கே வைக்கணுங்கிறது இந்த படத்தில் தான் ஐ திங்க் உங்களோட ஒரு ஒரு ஸோ மச் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிங் எஸ்பெஷலி லைக் 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 அந்த பர்ஸு உள்ள போடுறது இந்த இது அதுன்ட்டு ஒரு ஒரு லைக் நான் பேசுகிற டைலாக் மட்டும் இல்லை பட் என் என் பாடி என்ன பண்ணுது பாலச்சந்தர் கூட நடிக்கிறதுக்கு அந்த காலத்தில் நடிக்கிறவங்கள்லாம் ரொம்ப திமுறு பிடிச்சார் அந்த ஆள் ஒருமையில் பேசுவாங்க இன்னும் பெரிய கொக்குன்னு நினச்சிட்டுங்களா இது பண்ணுங்கிறோம் அது பண்ணுங்கிறோம் எது பண்ணாலும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல சில பேரை தூக்கியிருக்கார் படத்தில் இருந்து ஏன்னா வயாதிக கேரக்டருக்கு வயோதிகர் தான் வேணும்னு நினைக்கிறவர் அவர் அவர் என்ன சொல்வார்னா வாப்பா காவி சாப்பிட்றியா இந்தா ஒரு போட்டேன் இன்னொன்று அதை ஊற்றி கொடுத்துட்டு அப்புறம் உங்கள் வீட்டில் எப்படி இருக்காங்கன்னு சக்கரை எடுத்து கலக்கி ஜாஸ்தி போட்டணும் அப்படின்னு இதெல்லாம் கேட்க சொல்லுவார் இது ஆக்டர்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்த லைனை ஜனகனமனை பாடுற மாதிரி பாடுவாங்க ஸோ அவரை யாருக்கும் பிடிக்காது ஐ ட்ரெயின் அண்டர் ஹிம் நான் இம்ப்ரவைஸ் பண்ண பண்ண அப்படியே குதியாட்டம் போடுவார் தப்பு பண்ண இதே மாதிரி கற்றுவார் அதில் கெட்ட வார்த்தையும் இருக்கும் எல்லாம் ரெண்டும் ஒன்று தான் எனக்கு பியூட்டிஃபுல் நீங்கள் எழுதினது அதை நான் எழுதினது பட் யாரோ எழுதின மாதிரி இருக்கு எனக்கு இப்போவும் பார்க்க முடியுது அண்ட் என்னுடைய எழுத்துக்கு காரணம் வந்து லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஏன்னா அப்போ என் குழந்தைகளுக்கு வந்து தே வில் சூன் பிகம் தட் எனக்கு அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிடுவேனோ அப்படிங்கிறது நான் ஒரு கவிதை கூட எழுதியிருப்பேன் சின்ன குழந்தைய தூக்கி கொஞ்சம் போது அக்கள் அக்கள்ல சின்னதாக ப்ராமிஸ் ஆஃப் க்ரோத் ஹேர் க்ரோத் தெரியும் ஐயோ பெரிய பொம்பளை ஆகிடுவா அப்புறம் இப்படி கொஞ்ச முடியாதுன்னு இன்னும் இருக்கு கட்டி பிடிச்சிக்குவோம் அதை பற்றி ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கேன் அது சுஜாதாக்கும் பிடிச்சது கலைஞருக்கும் பிடிச்ச ஒரு கவிதை அதோடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் இது ஏன்னா டைம் பாசஸ் அஸ் பை அதுவே மகாநதி யு நெவர் ஸ்டெப் இட் டு த சேம் ரிவர் ட்வைஸ் அது வேற நதி இப்போ நான் பார்த்த ஸ்ருதியோ அக்ஷராவோ வேற குழந்தைகள் இப்போ வேற பொம்பளைகள் அது நம்மளை எப்படி கடந்து போச்சு நான் சுயநலமாக என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய வெற்றி என்னுடைய தோல்வி அதில் கவலைப்பட்டுட்டு இருக்கும்போது அதை ஒரு அழகான ஒரு சீனரியை மிஸ் பண்ணிட்டோமேன்னு தோணும் அதான் அந்த கவலை அவனுக்கு வந்து அதில் அடுத்தடுத்து ஷாக் வந்துட்டு இருக்கும் அவன் நல்ல வசதியாக இருந்தவன் அது வேற யார் தப்பும் இல்லை தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா நாம் செஞ்சது தான் அது அவனுக்கு தெரியும் அண்ட் உளறிடும் அந்த பொண்ணு வீட்டை வாடகை கொட்டிருக்காங்கிறது அந்த அம்மாவும் பதறுவாங்க எதை சொல்லலாம் எதை சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறது அண்ட் வாட் அண்ட் ஆக்ட்ரஸ் எஸ் என் லக்ஷ்மிங்கிறவங்க வந்து நான் நான் சொல்வேன் ஏன் ஆத்தா உங்களை அரசலை எடுத்த உடனே அம்மா வயசம் போட்டாங்களா அம்மா மனோகர் கூட கைதி கண்ணாயிரத்தில் அவங்க அம்மா அப்போ என்ன வயசுன்னு கேட்டேன் பத்தொம்பது வயசு நான் அது விகேஆர் இவங்கெல்லாம் சின்ன வயசுலேயே அப்பா வாங்கிட்டாங்க பட் வாட் ஆர் டேலண்ட் இதே பொம்பளை தான் மைக்கேல் மதன காமராஜன்ல அந்த கிளப்டோமேனியா பாட்டி தான் யாராவது நம்புவாங்களா இவங்க தான் வெறுமாண்டியோட பாட்டி தான் யாராவது நம்புவாங்களா என்ன ரேஞ்ச் பாருங்க அது நான் விடவே இல்லை இது எங்க வாத்தியார் எனக்கு கொடுத்த சொத்து சர்வர் சுந்தரத்துல நாகேஷோட அம்மா அவங்க ஆமா அது எனக்கு அம்மாவா பாட்டியா என்ன பாருங்க அதான் அந்த சீன்ல எப்படி நடிச்சேன்னா அவங்க கத்தி இருந்தா ஓவர் ஆக்ட் பண்ணிருந்தா எனக்கும் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அவங்க எடுத்து கொடுக்குறாங்க பாருங்க அது அப்படின்னு அது ஒரு பதட்டத்தை இப்படி டைட் க்ளோஸ் அப் இப்படி எல்லாம் கை உதறதெல்லாம் காட்ட முடியாது அதுக்குள்ள அவங்க காட்டுவாங்க அப்படின்னு ஒரு இது பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் யார் சொல்லி கொடுத்தது நான் சொல்லி கொடுக்கல அவங்களுக்கு நான் எழுதல அது இந்த மாதிரி டேலண்ட் இருக்கும்போது நீங்க எழுதினது ஒரு புள்ளி வச்சா கோலம் விட்டுருவாங்க ஐ மிஸ் all of them nagesh ivunga ellarum arpadam adu irutrum la velakku potta maari irukku ivunga vandanga na they are the true stars of a screenplay
வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக சில சீன் உருவாகும் நாம் எழுதும் போது பாலகுமாரும் எழுதிட்டு இருந்தாரு இன்னொரு சினிமால நீங்க ஒரு பத்திரிகையாளர் இன்டர்வியூர்னு சொல்லணும்னா ரெண்டு இன்டர்வியூ காட்டுவாங்க ஸோ மச் ஸ்க்ரீன் டைம் குவிக்காக கதை சொல்லணும் அது பெஸ்ட் வே நான் இந்த சைக்காட்ரிஸ்டோட பேசுறத பல படங்களில் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் எதர் இட் ஹேஸ் டு பி அ ஃபாதர் கன்ஃபர்சர் ஆர் அ சைக்காட்ரிஸ்ட் விஸ்வரூபத்தில் கூட வரும் அதில் எனக்கு கிட்டத்தட்ட முந்நூறு அடி சேவாக இருக்கும் ஆல் டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஆல் டைரக்ட் ஆன்சர்ஸ் அண்ட் ஆடியன்ஸுக்கும் இட் இஸ் டெக்னிக்கலி ரைட் So we thought in the psychiatrist was the our one guy kindly is listening to it you know the problem and I'm going to tell no either one the longer use for the technique actor can know but no no you know the our carefully mother correct on our past for no no so there is a rhythm to it I thank my dance gurus for that would let all over it there come other out of the city were more the இங்கே வரணும் அதை திருப்பி திருப்பி எல்லா வாட்டையும் கேள்விக்கு கரெக்டாக அங்கே வந்து நின்னோம்னா ஆடியன்ஸ் வில் கே செட் ஸோ ரெண்டு மூணு வாட்டி கேள்வி இல்லாமலே நான் கடந்து வருவேன் அது அது கேமரா மென்னு எவ்வளோ இது எல்லாரும் என்னோட ஆக்டிங்கை சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவர் கீழே விழுந்துடாமல் இருக்க ஒரு சின்ன குற்றவாளி கொண்டு மாதிரி ஒன்றில் நின்றுக்கிட்டு வேணும்ல வேணும் அண்டு சுற்றிக்கிட்டே இருப்பார் அவர் இப்படி சுற்றுறதுல தலை சுற்றாது ஆனால் இப்படி பார்த்துக்கிட்டு அதுவும் கண்ணு தெரியாமல் சுற்றிட்டு இருந்தோம்னா ஃப்ரேம் தான் பார்க்கணும் அவர் அப்படி பிடிச்சிருப்பார் வில்மார்ட் ஜிக்மெண்ட் வந்து இதில் ப்ளூ லேக் ஒன்றில் ஒரு பறவை பறக்கும்போது அது பாலுமேந்திரா சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் இவன் இந்த பறவையை எத்தனை வாட்டி பார்த்துருப்பான் அது எப்போ பறக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் கேமரா ஆடவே ஆடாது இப்படிலாம் சீட் பேன்ஸே இருக்காது அது என்றைக்கு பறக்குதோ அப்படியே போவார் கூட அந்த மாதிரி ஒர்க் இது வேணும் பண்ணது ரெண்டாவது டேக் எடுத்தோம் பட் ஃபஸ்ட் டேக் வாஸ் ஓகே திஸ் இஸ் டெக்னிக் ஆக்டிங் அண்டு அங்கே பின்னாடி கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற அவர் வந்து இந்தியன் சினிமாவுடைய தென்னிந்திய சினிமாவுடைய சத்யஜித்ரே அவர் நான் சும்மா சொல்லக்கூடாது கிரீஷ் கர்நாடுடைய காடு தான் தேவரமகன் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் அவ்வளோ பெரிய அவரை மதிக்கலை நம்ம இஸ் ஆஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ் பெனகல் சாப் அண்ட் வாட் ஃபிலிம்ஸ் இஸ் மேண்ட் அவரெல்லாம் ஒரு வாட்டி ஹேராம் பண்ணும்போது இதே சைக்கியாட்ரிஸ்ட் எனக்கு ஃபீவர் வந்துருச்சு ஐநூறு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க ஊட்டியில் ஷூட்டிங் பிகாஸ் வேர் ரெப்ளிகேட்டிங் டெல்லி எவ்ரிபடி வில் பி வேரிங் ஸ்வெட்டர்ஸ் அண்ட் ஷுட் ஸ்வெட் அப்போ இவர் தான் என்னோட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் இப்போ இல்லை அவர் அதனால் அது அவருக்கு ஒரு பெருமையும் கிடையாது எனக்கு தான் பெருமை அவரை பற்றி பேசுறது நிஜமாகவே ஓடி ஓடி என் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் மாதிரி அவர் ஓடிட்டு இருந்தார் நீ எந்திரிக்காது அப்படின்னு என்னை உட்கார வச்சுட்டு நான் அதெல்லாம் மறக்கவே மாட்டேன் அண்ட் திஸ் வாஸ் பாசிபிள் பிகாஸ் ஆஃப் வேணும் பாரதி இவ்வளோ லென்த் வேணான்னு சொல்கிறதும் அது தூக்கிடலாமாப்பா அப்படின்னா இல்லை 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 வேணாம் இது முக்கியம் இந்த மூஞ்சியை ஒட்ட வச்சுட்டு போயிட்டாங்கிறது வந்து கதை அந்த பெண்டத்தால் மலைங்கிறது கதை கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுதி இங்கேருந்தே ஆரம்பிக்குது அந்த பாட்டு அண்ட் ஈஸ் அ சைக்கோ நியூராட்டிக் த கீப் கம்மிங் இன் சர்க்கிள்ஸ் நெவர் go on a straight path id adu psychology appa mugatha otti vachittu ariya munji lengirathu ella pillaiyalukkum ulla perumai alladhu korai andha koodu puruvam adu yen puruvam illa enak actually inga neraya gap irukum andha koodu puruvam andha retta matta eduvume enak illa avarku irukra andha psycho neurosis um enak illa but this is a good scene great scene na solla matta good scene to play the audience கிரேட் சீன் நாங்க சொல்றோம் बिकॉज தட் இஸ் தட்ஸ் அப் டு யூ சார் கை தட்டிட்டா நான் சலாம் போட்டு போய்டுவேன் ஏன் கை தட்டுறீங்க நான் யாரா நிறுத்துவானா எந்த முட்டாளாவது நிறுத்துவானா தி நெக்ஸ்ட் ஒன் இது கொஞ்சம் எனக்கு पर्सनலா ரொம்ப பிடிச்ச சீன் ஏண்டா சப்பானே இந்த ஊர்லயே நம்ம
அந்த வேரியேஷன்ஸ் ஆஃப் சந்தேக இல்லை இது என்னன்னா பாரத ராஜாவோட பெருமை யாரும் சொல்ல வேண்டியதில்லை அதனால் கொண்டாடிச்சு தமிழன் பட் இது வந்து அவருடைய முதல் படங்க யார் டேரக்டர்னு தேடுவாங்க செட்டில் வந்து ஏன்னா எல்லா எடுபடி வேலையும் அவருன்னு பார்ப்பார் அதனால் யார் டேரக்டர்னா இப்படி உட்காந்துருக்கணும் அதெல்லாம் கிடையாது அவருக்கு இப்படி தலையை சொறிஞ்சிக்கிட்டு இதை இவர் தான் சப்பானே அதில் தலையை சொறிஞ்சிக்கிட்டு ஐயோ அப்படி அப்படி இருப்பார் அதில் கலை மணின்னு ஒருத்தர் அவர் தான் இந்த இந்த மாதிரி டயலாக்ஸை ஏன்னா இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தா இதில் ஹியூமரே கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் இதில் விஷம் தான் ஜாஸ்தி பாய்சன் இந்த சீனில் தே ஆர் ட்ரைங் டு இன்சல்ட் த கிட் ஹூ டசன் ஈவன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆமா வாட் தே ஆர் தே ஆர் மேக்கிங் ஃபன் ஆஃப் இம் அதான் கதை இந்த வில்லனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம் இவன் ஹீரோவும் கிடையாது அதை எவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்குது கே எஸ் கபாலகிருஷ்ணன் அவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் டைரக்டாக சொல்லுவாங்க அதாவது உதாரணத்துக்கு கவிஞரும் ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பார் உள்ளதை சொல்வேன் நல்லதை செய்வேன் வேறுன்னு தெரியாது அது ரொம்ப டைரக்ட் அதே தான் அந்த கேரக்டர் பட் அதை அவர் சொல்கிறது கலைமணியுடைய ரைட்டிங் பாரத ராஜா ஆமாம் அதான் வேணும் பரவாயில்ல எட்டு வாட்டி வந்தால் எட்டு வாட்டி சொல் அதெல்லாம் அவன் டேரக்டர்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க ரிப்பீட் ஆகுது ரிப்பீட் ஆகுது வேணாம்பாங்க அவர் அப்ளாஸை வாங்கி போட்டுக்கிட்டார் மடியில் போட்டுக்கிட்டார் அதை அதெல்லாம் வந்து அண்டு நிவாஸ்னு ஒரு கேமராமேன் மோஸ்ட் அன்அசூமிங் கேமராமேன் என்ன கண்டிஷன்லையும் ரிசல்ட் கொடுத்துருவார் இது இந்த ஃபிலிம் வந்து ஆர்வோல் எடுத்தது எல்லாம் வாஸ் அகேன்ஸ்டர்ஸ் ஸ்டாக் வாஸ் நாட் அவைலபிள் ஸோ ரிஹர்சல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ரிஹர்சலோட விளைவு தெரியும் அதில் எல்லாரும் கரெக்டாக அவங்க டயத்துக்கு வருவாங்க நான் சொன்னேன்னே இந்த கேள்விக்கும் போது வந்து நிற்கணும் அதை இவர் கவுண்டர் பண்ணி பண்ணியிருப்பார் சும்மா உக்காந்துருக்கிற ஆள் பண்ணால் அவரை பேச விட்டுருப்பார் இன்னும் நாலு டைலாக் வந்திருக்கோம் பட் எது வருதோ அதை பண்ணி அப்படியே தேத்தி இந்த சீனும் ஒரே பிளாக்கு மூணு ஷாட்டு இப்படி ஒன்று இப்படி ஒன்று பட் அது இன்னி வரல நீங்கள் பேசுகிறீங்க இதுக்கான செலவு வந்து ரொம்ப மினிமல் பட் அதில் அறிவு பல பேருடைய அறிவு இருக்குது அதில் அண்டு ரொம்ப ரசிப்பார் அவர் அது ரொம்ப முக்கியம் நடிக்கிறதுக்கு அடுத்த சீன் இப்போ அப்போலாம் ஆரம்பிச்சுருங்க நீ இந்த நேரத்தில் எல்லாரும் காலம் மாட்டாலும் வந்து இது எழுதும்போதே எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இதில் அந்த சூர்யாங்கிற பேர் எப்படி எஃபெக்டாக இருக்குது பாலகுமார் பையன் பேர் சூர்யா ஓ சரவணன் சூர்யாவானதும் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் இருக்கலாம் இல்லாமலாம் இருக்கலாம் நான் சொல்கிறது நம்ம ரோலெக்ஸை சொல்கிறேன் ஏன்னா அவ்வளோ இம்பேக்ட் அது சூர்யாங்கிற கேரக்டர் ஹீரோ இல்லை பட் அவ்வளோ இம்பேக்ட் இட் வில் கிரியேட் அடுத்த நாயகனா ஆக வேண்டிய ஆள் அதில் நீங்கள் மணிரத்னமும் பி சி ஸ்ரீராமும் வச்சுருக்கிற ஷாட்டு எல்லாத்தையும் பார்க்கணுங்கிறது வந்து ஒரு பெடஸ்ட்ரியன் ஆடியன்ஸுடைய டைரக்டருடைய வியூ ஏன்னா டைரக்டரும் ஆடியன்ஸாக தான் இருக்கணும் அதில் அந்த ஒரு இளம் தளிர் ஒன்று அந்த வீட்டில் வளர்த்த மரம் அந்த பிள்ளையாக தான் அது வந்து முன்னாடி ஆடிக்கிட்டு இருக்கோம் எவ்ரி திங் லிவ்ஸ் and he kills people if need be ivar puriyala hindi manithana hindi pesamaatar hindi theriyadu but bombay la dhan padichar adu or veemb enna theriyadu avar dhan earliest hindi theriyadu podar nu nenikira but na apdi illa but adu enak purinjidu andha oru artham poi anga vetri petralum idu naan 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 ipdi dhan nu solra dhairyam avarku undu adha dhan naanga pick up pannikitom என்ன எது எது என்ன வாட் இஸ் ஐ செய் அப்படிம்பாரு ஏன்னா ஹிந்தி தெரியாது சொல்லலாமல் வேணாமங்கிறது அவர் தான் முடிவு பண்ணணும் அதை பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டு நாங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு பேர் சொல்கிற கண்டோலன்ஸ் மெசேஜ் அவர் போய் சேராது மை சன் இஸ் யுவர் சன்னு சொன்னது சன்னா சூர்யாங்க அப்படின்னு கேட்குறது வந்து ஒரு மியூசிக் மாதிரி அது இட் நாட் ஜஸ்ட் டைலாக் ரைட்டிங் அங்கேருந்து வந்து கீழே வந்துட்டு இப்படி என்ன இப்படி பண்ணிட்டீங்களேங்கிற மாதிரி காட்டுவோம் அவங்க கையை 
யார் பண்ண வேலைங்கிறது மாதிரி இந்த சீன் வந்து முதல் நாள் மாடியில் எடுத்தோம் லைட் ஃபெயில்டு ஏன்னா ரொம்ப ரிஹர்சல் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் ரெண்டாவது நாள் ப்ரொடியூசர் வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருந்தது உங்கள் இன்டர்வியூலேயே சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு மேலே ஒரு நாளைக்கு சும்மா ஃபிலிமை ஓட்டக்கூடாது ஏன்னா ஃபிலிம் வாஸ் வெரி ப்ரெஷியஸ் இன்னைக்கு இருக்கிற டிஜிட்டல் ஈரா கிடையாது ஓடினா கேட்கும் ப்ரொடியூசருக்கு சத்தம் கேட்கும் என்ன கேமரா ஓடிக்கிட்டே இருக்கு என்ன தான் எடுக்கிறாங்கன்னு கேட்குற அளவுக்கு பதட்டம் இருக்கும் அண்ட் வி ஹேட் சிவாஜி சார் படத்துக்கு நிகரான செலவு பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அன்ஹர்ட் ஆஃப் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு பல பேர் அட்வைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அவர் என்னப்பா அது கண்ணா பின்னான்னு கிரெயினில் வச்சு ஒரு வாட்டி எடுக்கிறாங்க இங்கே வச்சு எடுக்கிறாங்க அவ்வளோதான் நாளைக்கு பண்ணிக்கோங்க ஷூட்டிங் கோச்சிட்டு போயிட்டார் அவர் நான் ரிகர்ஸ் பண்ணி ரெடியாக இருக்கேன் ம மணி உட்காந்துருக்காரு என்ன மணி இப்போ எடுத்துடலாம் நேற்று மாதிரி ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒரு சீட்டை எடுத்து காட்டினார் அதில் இன்றைக்கி கோட்டா முடிஞ்சு போச்சுன்னு இருக்கார் எனக்கா பயங்கர கோவம் நான் அப்போ ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் ஆரம்பிச்சிட்டேன் அங்கேருந்து கொண்டா எனக்கு ஐ எம் ரெடி டு ஆக்ட் அப்படி இப்படின்னு பெரிய ஏதோ ஐ மீன் மூடு அப்படி இப்படிலாம் சொன்னேன் மூடெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எப்போ வேணா ஆக்ட் பண்ணலாம் அது பட் அந்த நேரத்தில் எனக்கு கோவம் வந்து சேர்றதுக்குள்ளே இப்போ ஸ்ரீராம் லைட் இருக்குமா அப்படின்லாம் கேட்டிருந்தேன் இந்த நெஞ்சை பிடிச்சிக்கிட்டு கதறேன்னு என்னை இப்படி பண்ணிட்டாங்களேங்கிற அழுக தான் அது 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 வந்து இதெல்லாம் ஹேர்டல்ஸ் ஒவ்வொரு சினிமாலையும் இருக்கும் விக்ரம்லையும் இருக்கும் நாளைக்கு எடுக்க போகிற சினிமாலையும் இருக்கும் பட் அதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் அந்த எம்பத்தி ஆல் ஆஃப் அஸ் நாங்கள் அது வந்து நாளில் வேலு நாய்க்கிறது அவனுக்கு இப்படி ஆகிப்போச்சே அப்படிங்கிற கவலை அதனால தான் நான் ரிஹர்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் மணி விட்டுருவார் ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃபுன்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவார் சும்மா சும்மா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லிகிட்டே இருக்க மாட்டேன் எஸ்பெஷலி இஃப் இட் ட்ரஸ்ட் சம்மன் ஸோ நான் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்க்கு இதில் ஒன்றும் சவுண்டு வராதுன்ட்டார் ஸோ பொல்லப்பி தீர்த்துருக்கேன் ஏன்னா ஒரு இழவு வீட்டுக்கு போனால் தான் தெரியும் சொல்லி சொல்லி இருக்கிற கவலையை ஜாஸ்தி பண்ணிவிடுவாங்க வந்தவங்க அப்போ நான் அவங்களுக்கு அதெல்லாம் வரலைங்கிறதுனால இஷ்டத்துக்கு டைலாக் சிங்க சிங்க குட்டி போச்சு சாமி என்ன பண்ணுவீங்க தாங்குமா என்ன சாமி இது நமக்கு நான் இருப்பண்ணுமா அப்படின்னு ஒரு பில்டு பண்ணிக்கிட்டே வருவாங்க அதல் அதெல்லாம் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டீரியோஃபோனிக் சவுண்டு மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டே வந்தது அந்த எமோஷனுக்கு அத்தனை நடிகர்களும் அந்த ஒரு நடிகனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க நடிக்கிறதுக்கு நான் சும்மா அவை அடக்கத்துக்காக சொல்ல அதனால தான் அது என்னமோ அந்த டப்பிங்கில் அப்போல்லாம் டப்பிங் லைவ் சவுண்ட் கிடையாது டப்பிங்கில் வந்த ரிசல்ட் இது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் வாட் தி ஆக்சுவலி சா ஆன் த செட் பத்து டேக் எடுத்தார் இல்லை அது மாதிரி வரல அது மாதிரி வரலன்னு கடைசியில் போதும் இவ்வளோ தான் வரும் போல் இருக்குன்னு விட்டுட்டு போனது தான் நீங்கள் பார்க்குற மிச்சம் ஆனால் அது பட் வி ஆல் ஒர்க் யூ கேரி இட்ஸ் அ ஃபோர் மினிட் சீன் ஆமாம் எப்போ கால் துவளணுங்கிறது கூட இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த ஆர்கஸ்டரைசேஷன் அந்த டாப் ஆங்கிளில் தான் துவண்டா தெரியுங்கிறது ஒன்று முன்னாடியே அதெல்லாம் பண்ணிட்டோன்னா அவரை படுத்துட்டு நிற்கணும் நாயகர் ஆமாம் அந்த லாஸ்ட் இதில் அப்படி துவளம் மயக்கம் போட்டு வரோன்னு தோணும் பட் அப்படின்னு கட் பண்ணிவிடுவார் அந்த சீட்டை அண்ட் இ நோஸ் வென் டு கட் டேரக்டர் ஸ்டார்ட் சொல்கிறது முக்கியம் இல்லை அதனால தான் நான் டேரக்ட் பண்ணும்போது ஸ்டார்ட் நான் சொல்லவே மாட்டேன் யார் வேணால் சொல்லிக்கோங்க பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு கீப் மை செல்ஃப் அவுட் ஆஃப் கலெக்டர் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் அதை எடு இதை புடி அப்படின்னு கத்திட்டு இருக்க மாட்டேன் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் தட் ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் பாலு மகேந்திரா வாட்சிங் கேர்ஃபுல்லி லைக் அ ஹாக் கட்டு நான் தான் சொல்லணும் ஏன்னா தெர் வில் பி ஒன் மூமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா விச் வில் டெல் சோ மெனி ஸ்டோரிஸ் தட் டசன்ட் நீட் டைலாக் இது எல்லாமே இருக்குது டெக்ஸ்ட் புக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் எங்களுக்கு இது பாடம் மெரே சார் the reason i picked this scene is ninga the line deliver pandringa kadasila ye mere hi saath kyun hota mrs mrs joseph ye mere hi saath your your you don't break down yet kyun hota hai mrs joseph is when you kind of half the line la your emotion overtakes you see uh, when javed sahab wrote it and ramesh p sahab was directing it they were they should be heady they were on the peak of the fame ஜாவேத எது சொ தொட்டாலும் அவருக்கு மைடாஸ் டச் அவருக்கு பட் ஒரு சின்ன பையன் நான் 
கம்பேர் டு தேர் திங் ஷோல எழுதினவங்க திருஷூல எழுதினவர் இவரும் சின்ன பையன்லேருந்து அவரும் டைரக்டர் பட் தே வில் குவிக்லி கேட்ச் ஆன் டு சம்திங் நான் இப்படி தான் என் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நதிராஜி கம்ஸ் ஃப்ரம் ராஜ் கபூர் டைம் அவங்க ஃபுல்லாக ரெண்டர் பண்ணுவாங்க அந்த லைனை ஷீஸ் அ மெசஞ்சர் பட் ஐ எம் நாட் ஐ எம் அ விக்டிம் அப்படி தான் நான் நினச்சிப்பேன் நான் ஸோ அதுக்கு இடம் கொடுத்தாரு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேரக்டருக்கு அந்த பக்கம் ஷார்ட் வைக்கணும்னு தோணவே இல்லை பாருங்க அவங்களுக்கு இப்படி பார்த்துருப்பேன் வெளியே கடல் இருக்கு கடலை காட்டணும்னு கூட தோல இதே கடலில் தான் நான் அனாதையாக கடந்தேன் அன்னைக்கும் ஒரு ஆள் தான் இருந்தது இன்னைக்கும் எல்லாம் என் கப்பல் மூழ்கி போச்சு அப்போ நீங்கள் யாரோ எடுத்தீங்க அப்போ ஒரு ஆள் தான் நீங்கள் இந்த குழந்தையாக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க இன்னைக்கும் கப்பல் மூழ்கிடுச்சு எப்பவும் ஒரு ஆள் தான் இருக்கு அப்படின்னா முதுகில் கை வைப்பாங்க அப்புறம் சரி இவ்வளோலாம் அழக்கூடாதுன்னு தெம்பு ஏற்றிக்கிட்டு ஏ மிரை சாத்துக்குன்னு அவ்வளோதான் தெம்பு அவனுக்கு ஏதோ அம்மா அது அதுக்கு இடம் கொடுத்து அதை ரசித்து ஜாவேத் சார் வந்து அப்பப்போ செட்டுக்கு வருவார் ஹீ ட்ரீட்டட் மீ லைக் இஸ் அசிஸ்டன்ட் நாட் லைக் அன் ஆக்டர் கொஞ்சம் ரைட்டர்ஸ்க்கு ஆக்டர்ஸ் நான் கொஞ்சம் பதறுவாங்க இவனுங்களையே இவங்களே பார்த்துப்பாங்க டோட்டல் பிக்சர் பார்க்க மாட்டாங்கன்னு பட் ஹீ வில் கீப் அதோட விளைவு தான் அது அண்ட் லைன் வந்து மேரேஹி சாத்கி உங்களை எப்படி சொன்னாலும் அந்த பஞ்ச் வில் கோ ஹோம் ஜோக் மாதிரி சொல்கிற காமெடியை பொறுத்துங்கிற மாதிரி அது அந்த எந்த நடிகர் சொன்னாலும் எங் எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடந்துகிட்டே இருக்குமா நாகேஷ் சொல்லியிருப்பார் இதே மாதிரி டைலாக் ஒன்று எதிர் நீச்சலில் சொல்லியிருப்பார் ஆனால் அதுக்கு இடம் கொடுத்த டைரக்டரும் ரைட்டரும் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண அவங்க அவங்க வந்து என்னோடய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அந்த அம்மா அவங்க எனக்கு ரொம்ப மூத்தவங்க அப்படி ரசிப்பாங்க அவங்க என் நிஜமாகவே பேட்டான்னு கட்டிக்கிறாங்க இல்லையா ஷார்ட் முடிஞ்சு அழுதுட்டு இருந்தாங்க என்ன சாரி என்ன ஒய்யா இருக்கிறாங்க என்ன நடிகண்டா நீ அப்படின்னு கண்ணத்தில் ஒரு ஆறா விட்டாங்க எனக்கு சி வாஸ் தட் மாதர் த எம்பத்தி மம்தான்னு வாங்கல்ல தட் கேம் இன் டு ஹர் அண்ட் வி வேர் டில் ஷி டைட் வி வர் கிரேட் பேல்ஸ் ஆக்சுவலி அந்த நாதிரா எஸ் என் லக்ஷ்மி இவங்கள பற்றி பேசும்போது பாத் யுவர் ஜேர்னி you have met such amazing actors from so many generations adha da it's amazing because neenga sridhar akatom balachandra akatom adukku munnadi enak see fortunately or i don't know how to call that i was born when my father was 50 so i actually don't belong to the generation i was born in i am a pre independent child and the psyche da enak irukku that's why i am able to do eram என்னுடைய இங்கிலீஷ் என்னுடைய சென்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாமே அந்த பீரியடுக்கு ஆனது என்னுடைய மூத்த அண்ணன் வந்து இருபத்தி நாலு வயசு பெரியவர் எனக்கு அப்பா நிகர் ரெண்டாவது அண்ணன் வந்து பதினெட்டு வயசு ஸோ எல்லாமே எனக்கு அந்த பீரியட் அண்ட் லுக் அட் ஆல் த சார்ட் ஆஃப் ரப் ஆஃப் தட் ஐ வில் கெட் எல்லாம் லாயர்ஸ் நான் படிக்கவே இல்லை அது அந்த கவலை இல்லாமல் பண்ணது காரணம் தே கேவ் மீ அன் என்வைரான்மெண்ட் அதான் என்விரோன்மெண்ட் வில் மேக் அ சைல்டு இளையராஜா மாதிரி எந்த என்விரோன்மெண்ட்டில் கொடுத்தாலும் வர்ற தாமரைங்கிறது வந்து ரொம்ப ரேர் அது அவர் பேர் எனக்கு தாமரை பட் அவர் தான் தாமரை இது ஏன் சூஸ் பண்ணனா இதில் you are the foil nagesh is the center of the of the of the scene idu paarga na rendu nadigargala than paakura ever serantha nadigar ever kammi nadigar adu solla idukku munnadi paatha scene e da pannirukom nayagar vandu torandu paakraaru pakkathula oru tharu vandu venam venam solli irukkaru adu eppadi enna avarku nayagan vandaachu adu avaram paathirukkaru and we both admire each other adala avaru vandu rendu ore school nanga balachandran ra the timing avarku theriyum adala neenga paathinga nanga in the scene vandu and the scene edukkaradhukku munnadi eduthathu oodi varan sir edhuk oodi varanum appdi kettaaru avarku enna pandradhu nu therilla he is not behaving like a professor appo avarku 67 68 vayasa avarku look at his agility அதெல்லாம் தெரியாமல் காடு மண்ணு தெரியாமல் ஓடி வந்து எல்லாத்தையும் கீழே போட்டு அவருக்கு புத்தி பேத அழிச்சு போக போகுது அதுக்கான பிகினிங் சார் இது சரி நீ கூட இருக்கியா அப்படின்னு கேட்டார் 
அந்த சீன் எடுக்கும்போது நாங்கள் ஓடி வந்ததுக்கான மூச்சு வாங்கிட்டு இருப்போம் ரெண்டு பேரும் அது இல்லைன்னா நீங்கள் கவனிக்க மாட்டீங்க நாகேஷும் மூச்சு வாங்கிட்டு இருப்பாரு அவர் ஃபாதர் அப்படிப்பா நான் அவரும் என்ன இழவிடாது நேற்று சொன்னதையே தான் ஓடி வந்ததோட களைப்பு இருக்கும் லைஃபுடைய டயர்ட்னஸே இருக்கும் அது அதில் நான் வந்து இது என்னுடைய வாத்தியாருக்கு நான் கொடுத்த என்கோமியம் எல்லா வாத்தியாருக்கும் நான் சலாம் போட்டிருப்பேன் கேபி உள்பட புத்தமங்கலத்தில் கேபி தேவரமனில் சிவாஜி சாப் எல்லா வாத்தியாரையும் நான் விட்டு வச்சதே கிடையாது அவங்க உயிரோட இல்லைனா கூட அவவே சண்முகின்னு பேராவது வைப்பேன் நான் சீன் அடிக்க இன்னும் அடுத்து கட்டம்லாம் இருக்குது இதில் இப்போ எங்கே நேரம் கருதி இதை குறைச்சிருக்கேன் தவிர அவருக்கு அங்கே போய் டாக்டர் வந்து இது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஏதாவது வந்து ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுங்கிறதுக்காக தே கிவ் இம் சடேஷன் அவர் வந்து என்ன எதுக்கு ஊற்றி இனிமேல் என்னத்துக்கு எப்படிப்பாரு எல்லாமே போடுங்க இல்லை உங்களுக்கு எனக்கு சரி போடுங்க ஆ எனக்கு கர்நாடகாவில் ஏன்னா நாகேஷ் கனடா வரிஞ்சர் ரொம்ப ட்ரூத்தில் நான் சித்திரதுர்கா தான் ஒரு ஊர் ஊசி போட்டிருப்பாங்க போடுங்க டாக்டர் நீங்கள் போடுங்க போட்டேன் போட்டாச்சா அப்படிம்பார் ஒன்றுமே தெரியாது அவருக்கு அப்புறம் எனக்கு படுத்துக்கணுமே தலைவன் எங்கே இருக்குது அப்படின்றாரு நீங்கள் இங்கே படுத்துங்க படுத்துட்டு வளருவார் அதில் அவருடைய ஹிஸ்ட்ரி வரும் நான் கர்நாடகா போகும்போது சாரி நாகேஷை திருப்பி கொடுக்க முடியாது அவர் எங்கே நாகேஷ் கன்னடம் கன்னடம் தான் அவங்க கொஞ்சம் லாங்குவேஜ் பரவாயில்ல தான் உண்டு அவங்களுக்கு இது எங்கே நாகேஷ் சரோஜா தேவியும் அப்படிதான் நான் அங்கேயே பேசியிருக்கேன் நான் திஸ் இஸ் அன் என்கோமியம் வைணவ சம்பிரதாயத்தில் முனி வாகனர்னு ஒன்று இருக்கு அந்த முனிவரை தோளில் தூக்கிட்டு வந்தவருக்கே ஒரு பட்டம் முனி வாகனர் அவர் ரொம்ப வயசான ஒரு முனிய தோளில் தூக்கிட்டு வந்ததுனால முனி வாகனர் அப்படிங்கிற பட்டம் அது நான் அந்த முனி வாகனன் ஐ எம் த வெஹிக்கிள் அண்ட் அதை எப்படி ரசித்து பண்ண ரெண்டு குருமார்கள் இருந்தாங்க அந்த செட்டில் சேதுமாதவன் அவர் கிட்டத்தட்ட என்ன ஃபஸ்ட் ஐடி மாதிரி நீ பண்ணிக்கணும்னு விட்டுருவார் மலையாள படங்களில் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதே அவர் தான் என்னை குழந்தையாக பார்த்துருக்காரு அவர் அதனால் தன் பையன் ஜெயிக்கிற மாதிரி தான் அவர் பையனுக்கு என்ன மரியாதை உண்டோ அதை எனக்கு கொடுப்பார் எனக்கு நிறைய அப்பாக்கள் அதில் ஒருத்தர் சேது மாதவன் அப்படி ரசிப்பார் அது ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஃப்ரேம் ஒரு மலையாளி டேரக்டருங்கிற தெரியும் அதை பெருசாக சின சீனரி காட்டுறதெல்லாம் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது பட் இட் வில் ஹிட் யூ லைக் ஜாப் ஆன் வில் கிராக் அந்த மாதிரி பார்த்து அவர் சாம்சன் வித் ஆஸ்போன்ங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியும் அவங்க அதெல்லாம் இட்ஸ் இட்ஸ் கிரேட் ஐ ஹவ் சீன் தீஸ் மாஸ்டர்ஸ் அட் ஒர்க் அண்ட் ஒர்க் டு வித் தம் அண்ட் தி கேம் இ ஃப்ரீடம் டு பி வித் தம் லைக் அ பியர் அண்ட் என் வாத்தியாருக்கு நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கி கொடுத்தது எனக்கு விரும்ப ஏன்னா இதில் கிடைச்சது அவருக்கு தேவரமகனில் எங்கள் ஐயாவுக்கு கிடைச்சது சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர் போய் சிவாஜி கணேசனுக்கு வாங்கி கொடுக்கலாமான்னு சத்த மாட்டாங்க வாங்க வேண்டாம் சார் அவங்க ஒத்துக்கணும் இங்கே இப்படி ஒருத்தர் இருக்கார் சப்போர்ட்டிங் ரோல் கொடுத்தாலும் ஜெயிச்சிருவார் அவருங்கிறது தெரியணும் ஹீ டென் கம் டு கலெக்டட் ஏன்டா போக வேணாங்கிறாரு கேட்டார் சிவாஜி சார் ட்ரெஸ் எல்லாம் தச்சுட்டு சொல்லிட்டேனே நான் அப்படின்னாரு வேணாங்க ஐயா நீங்கள் போகக்கூடாதுன்னு ஏன்டா அப்படின்னாரு தாதா சா பால்கேன்னு ஒன்று இருக்குது அதுவும் போது போய்க்கலாம் இது வேண்டாம் அவரோட திமிர்ந்து எனக்குள்ள புகுந்துக்கிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அவருக்கு கிடையாது அது தயசட் அப்போ போய்க்கலாம் இப்போ வேண்டாங்க ஐயா அவங்களுக்கு மரியாதை கேட்டவனுங்க அப்படின்ட்டு நான் யார் கவர்மெண்ட்டில் இருக்காங்கிறது முக்கியம் இல்லை இந்த தேசம் இருபத்தி ரெண்டு லாங்குவேஜஸ் பல்வேறு திறமைகள் அங்கே ஒரு திலீப் குமார் இருக்காருனா இங்கே ஒரு சிவாஜி கணேசன் இங்கே ஒரு சிவாஜி கணேசன் இருக்காருனா அங்கே ஒரு சத்தியன் அப்படி டேலண்ட் இருக்கிறது இதை நம்ம வந்து பரோக்கியில் டிவைட் பண்ணவே முடியாது நாகேஷ் தமிழன் கன்னடம் பேசுவார் குழந்தைங்கிறது அது வேற விஷயம் எம்ஜிஆர் தமிழன் ஒன்றும் மாற்றவே முடியாது அது இன்னைக்கு உங்களுக்கு நம்பியார் பேசும்போது எதுவும் மலையாளியாக இருக்கக்கூடும்னு சந்தேகம் வரும் எம்ஜிஆர் பேசுனா தமிழனுக்கு பொறாமல் தான் வரும் அப்படி தமிழ் இவங்கெல்லாம் வி வி மஸ்ட் ஓன் தம் அண்ட் வி மஸ்ட் செலிப்ரேட் தம் நாகேஷ் இல்லாதது ரங்கராவ் இல்லாத மாதிரி பெரிய ஒரு வாய்டு நான் சில கேரக்டர்ஸ் எங்கிட்ட நாகேஷ் கேபியும் பிரிஞ்சிட்டாங்க அப்போ என்ன வந்து அவருக்கு ஏதோ சாயல் தெரிஞ்சிருக்கு உள்ளியார் பையனோ என்னவோ நினைச்சாரு நான் பண்ணும்போது திரும்ப திரும்ப ஒரு கருசை பண்ணிட்டு தலையில் அடிச்சுக்கிட்டு சொட்டேர் நடிச்சுக்குவார் இழவு நாகேஷை நினச்சின்னு எழுதிட்டேன் சரி என்ன வரத பண்ணும் பாரு நான் நாகேஷ்ட ஓடி போவேன் அடுத்த நாள் என்ன சொல்கிறான் பாலு அப்படின்பாரு சார் எப்போ பார்த்தாலும் உங்கள் பேச்சே பேசிட்டு இருக்கார் சார் 
உனக்கு என்ன தோணுச்சு நான் தலகாணி உங்க மூச்சில வச்சு கொண்டு இல்லாமான்னு தோணுச்சு சார் எப்ப பார்த்தாலும் உங்க பேரு நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை செய்யணும் சார் ரெண்டு பேரையும் நான் உசு பேத்தி விட்டு அவர் ராங்கல்ல அவர் கூப்பிட்டாரு திருப்பி அண்ட் ஐ வாஸ் தேர் டு வாட்ச் டூ ஆஃப் மை டீச்சர்ஸ் ஒர்க்கிங் டுகெதர் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு பெருமை விக்ரம் கலெக்ஷன் அதை விட முக்கியம் வாட் ஐ கலெக்டட் ஓவர் த டைம் இதுக்கு ப்ரைஸே கிடையாது விக்ரம் நானூத்தம்பது அறநூறு எழுநூறு கோடினா இது பத்தாயிரம் கோடி அனதர் ஃபேவரட் சீன் வெறுமாண்டிலிருந்து ஃபிலிம் லோகேஷ் எப்பவுமே இதுதான் அவர் ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர் ஆக்க தூண்டிச்சுன்னு சொல்லிட்டே இருப்பாரு விருமாண்டி இல்ல விருமாண்டி தான் என்ன மறுபடியும் ஃபிலிம் மேக்கர் ஆக்கிச்சுக்குன்னா அது எனக்கே பொருந்தும் ஏன்னா ஹேராமுக்கு கிடைச்ச வரவேற்பு எனக்கு பத்தல 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 தான் பட் நம்ம விருமாண்டிங்கிற ஒரு இது ஐடியா வந்த போது அப்ப அதே சமயத்துல நான் மணிரத்னத்தை வச்சு மூ அப்படின்னு ஒரு படம் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் மணிரத்னம் நான் சிங்கித்தம் சீனிவாசராவ் மூணு பேரும் டைரக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஐயோ நான் ஏற்கனவே அந்த மாதிரி ஆயுத எழுத்துன்னு ஒரு படம் ரெடி பண்ணிட்டேன் அதுவும் என்னடா எது தொட்டாலும் வேணாங்கிறாங்கிற மாதிரி கோவத்தில் வந்து சரி மூணு வேணாம் ரெண்டு பண்ணிக்கலான்ட்டு ரெண்டு நேரேஷனை வச்சுக்கிட்டு பண்ணது தான் அது அஃப்கோர்ஸ் ரோஷமான் வாஸ் அவர் இன்ஸ்பிரேஷன் த நேரேட்டிங் அ ஸ்டோரி இதுவே ஸ்டோரி நேரேஷன் தான் இவங்களுடைய ரொமான்ஸை பாட்டு பாடி பண்ணுறது வழக்கம் மரத்தை சுற்றி வர்றது இதில் தெரு so much eroticism in that the guy is sort of lusting after her adu theriyum adu but adu maad is a symbol adu adu maata valagra idhil humor um varanum that time vandu oru sandhya ava edhavadhu vambu ku iluthukitte irpan avanukke theriyadhu thanak varra avatha avulukku theriyum adha she monitor she is going to become his wife and mother idhudaiya laying of the things padakkunu solradhu enakku onna pidichirukku adu vandu adu pala directors influence pannirukku adhavu nera paathu eppa kalyanam pannikalam nu kekkuradhu vandu adhu oru vidhamaana kaadal idha da adu pulla utti ki perna vitta prasam paathu per vechiruva adha paaraata vendiya vishayangal enna na idhu live sound and on the railway track la kadaiyadanga naanga potadhu adanal we had limitations பூரா காட்ட முடியாது அண்ட் அந்த பொதர் மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் எங்கள் ஊர் பக்கம் அது அப்படி இருக்கும் நிஜமாகவே ஏலக்கார ரயில் எப்போ தான் வரும் அப்படி வரும்போது இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் அ பொலிட்டிக்கல் மெசேஜ் எனக்கு கிரிக்கெட்டு தான் உனக்கு புரியுது சுபாஷ் சந்திர போஸ் தெரியாதுங்கிறது வந்து அவனுடைய பொலிட்டிக்கல் காமெண்ட் அதை கிண்டல் அடிப்பான் அவன் ஏன்னா பேசிக்கலி ஐ எம் நாட் அ கிரேட் கிரிக்கெட் ஃபேன் அண்ட் பாரதி வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஏடி வென் ஈ டைரக்ட் ஐ பிகம் த ஃபர்ஸ்ட் ஏடி ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ரசித்து எடுத்தது அதில் முக்கியமாக பாராட்ட வேண்டியது நம்ம இருக்கும்போது தான் பட்டங்கள் கொடுப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் இல்லையே என்னென்னு இப்போ எஸ்என் லக்ஷ்மி சொல்கிற மாதிரி அபிராமி வந்து வேற்று பாஷை மொழி தெரிஞ்சவங்க அவங்க அந்த தெக்கத்தி பாஷை எப்படி பின்னி கட்டுறாங்க பாருங்கள் சின்ன சின்ன நியூன்சஸ் அதில் ஸோ மச் ஸோ தட் எல்லா ஹீரோயினுக்கும் அவங்கள தான் டப்பிங்க்கு கூப்பிடுவேன் விஸ்வரூபத்துக்கு இவங்க தான் வாய்ஸ் ஏன்னா ஷீ வில் சேஞ்ச் யுவர் திங் அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட்டில் பேசணும் அண்ட் ஷீ வாஸ் லிவிங் இன் அமெரிக்கா அண்ட் அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசுகிறது வந்து ரொம்ப நல்ல அந்த ஊருக்கார எங்களுக்கு அப்படியே கப்பா நம்மால் மாதிரி பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை அவங்களும் புரிஞ்சுட்டு பேசுகிறாங்க அதில் அவங்க சொல்கிறது பேர் வச்சுருவர் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து போ அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது இது வந்து ஒரு பத்து பாட்டு டான்ஸு டுவேட்டு காஷ்மீரில் டான்ஸ் ஆடுறதை விட இந்த இந்த முள்ளு காட்டில் நடந்து வர்ற இந்த ரொமான்ஸுக்கு ஈக்குவல் பார்க்கவே முடியாது at what point did you realize that acting mattum poradhu because you epovume vand reluctant actor nu solirkeenga acting mattume podadungiradha alla ennudaiya idu naan vandhadhu acting ku illa solla than nenikiren dubbing mudinjadum enak pinnadi behind my back balachandra enna appreciate pannirkaru adhu enak theriyadhu ena thittradhu mattum dhaan enak kekkum indala enna madikka maatengiraaru idhu venaana nam poirala technician kandaalu itta pechu kekka vendiya irukku மூத்தவருங்கிறதுக்காக தான் மதிக்க அப்படிலாம் மனசில் ஓடிட்டு இருக்கோம் 
நான் அந்த டப்பிங் பண்ணும்போது தனியாக கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே தெல் பி கேப்ஸ் வேர் யூ வில் பி வாக்கிங் அப் அண்ட் டவுன் என்னடா என்ன பண்ண போகிற என்ன எது சார் வீட்டுக்கு போனோம் சார் நாளைக்கே சார் அப்படின்னு டே என்னடா பண்ண போகிற லைஃப்பில் என்ன பண்ண போகிறேன் மொட்டை வாண்டு டூ அப்படின்னாரு யோசிச்சு சொல்கிறது என்னடா ஒரு கிளான் இல்லையா அவனுக்கு என்ன இல்லை எப்படி சொல்கிறது உங்ககிட்டன்னு எனக்கு தெரியல உங்களை மாதிரி டைரக்டர் ஆகணும் சார் நான் புட பைத்திக்காரா பித்துக்குழி அப்படின்னாரு ஏன் சார் அப்படின்னா நீ நல்ல டெக்னீஷியன் எப்போ வேணால் ஆகிடலாம் அது ஆல்ரெடி யூஆர் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் டான்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டு டான்ஸ் பண்ணுற இட்ஸ் அனதர் ஸ்டெப் ஏஜிஸ் ஆஃபீஸில் இருக்கிறவன் டைரக்டர் ஆக முடியும்னா நீ கண்டிப்பாக ஆகலாம் ஆனால் நான் உனக்கு வச்சுருக்கிற திட்டம் வாய்க்காது வீடு கட்டு ஆட்டோ ரிக்ஷாவில் ஸ்டூடியோக்கு வர அலையாத அப்படின்னாரு ஆக்சுவலி அவர் சொன்னதுனால வாழ்வு கொடுத்தவர் சொல்கிறாரு அதனால் சரி கொஞ்ச நாள் தள்ளி போடுவோன்னு தள்ளி போட்டிருந்தேன் ஆனால் ஆர்சி சக்தி சொல்லுவார் நீ என்ன நான் சும்மா நடத்திட்டு இருக்க அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆள் சொன்னார்னு நீ டைரக்ட் பண்ணு டைரக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லுவார் பட்டு ஐ ப்ராமிஸ் மிஸ்டர் கேபி இந்த வீடு கட்டிட்டு தான் டைரக்ஷன் பண்ணுவேன்னு அதான் நடந்தது அந்த நடிகருக்கு ரொம்ப நன்றி உண்டு எனக்கு அதை கமலஹாசன் சொல்கிறேன் நான் ஏன்னா இந்த இயக்குனரும் இந்த எழுத்தாளரும் நீங்கள் சொல் போட்ட இந்த சீனெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு அவர் தான் ஃபைனான்சர் எப்படி வைக்கேரியஸ் ஃபைனான்சிங் டைரக்ட் ஃபைனான்சிங் எல்லாம் பண்ணவர் அந்த நடிகர் எனக்கு அவர் மேலே பெரிய மரியாதை கிடையாது அதனால தான் பாதியில் நான் அவருக்காக எழுத ஆரம்பிச்சுட்டேன் இல்லைன்னா கேரியர் நாசமாக்கிடுவார் இவருன்னு தெரியும் சகல கலவலன் மாதிரி ஒரு ஐம்பது படம் நடிக்க சொல்லுவாங்க இவரும் காசு காசு போட்டு பண்ணிடுவார் இவரை கண்ட்ரோலில் லகானில் பிடிக்கிற நல்ல குதிரை ஆனால் நான் தான் ஓட்டணுங்கிறதுக்காக நான் எழுத ஆரம்பித்தேன் டைரக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அது வந்து ஆசை இல்லை வென் யூ தாட் இட் இஸ் நாட் இனஃப்ங்கிறது இல்லை இட் வாஸ் செக்யூரிட்டி சேஃப்டி ஸோ இனிமேலும் உங்களை நடிகராக பார்க்க போகிறோமா இல்லை டைரக்டர் ரைட்டராக பார்க்க போகிறோமா வாட் இஸ் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் கமல் ஹாசன் நான் அவங்களுக்கு சஸ்பென்ஸ் பிடிக்கும் ஓகே எனக்கு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட கால கட்டத்தில் இந்த இண்டஸ்ட்ரி இருந்த சூழல் அதாவது ஓடிடி வரணும்னு ஆசைப்பட்டதெல்லாம் ஒரு இதை கெடுக்கணுங்கிறதுக்கு இல்லை இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஷுட் க்ரோ ஃபர்தருங்கிறதுக்கு அது புரியல அப்போ ஸோ கிட்டத்தட்ட இது வேணாமே என்ன பெரியது ஒன்றுமே தெரியாமல் வேலை இல்லாமல் ஒரு அன்னோன் ஃபேஸாக தானே வந்தேன் அப்படியே இருந்துட்டு போகிறேன் பட் ஆனால் நான் செய்கிற மாதிரி தான் செய்வேன் இல்லைன்னா வேணாம் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு வந்துட்டேன் இனிமேல் வேண்டாம் நடிக்கல என்ன பரவாயில்ல அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் எனக்கு மக்கள் தான் வேணுமே தவிர அதை நான் எப்படி வேணால் ரீச் பண்ணலாமே நான் பாலிடிக்ஸுக்கு போனதெல்லாம் சில மந்திரிகள் சொன்னாங்க இதே மேடையில் உட்காந்து சொல்லியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஹோட்டலில் நடந்தது அவருக்கு மார்க்கெட்டு குறைஞ்சி போச்சு அதனால் அவர் பாலிடிக்ஸுக்கு வந்துட்டார்னு அவங்க தான் அப்படி வந்திருப்பாங்க நான் அப்படி இல்லை நீங்கள் சொன்னீங்களே ஆல் தட் ஹஸ் பீன் கிவன் டு யூ என்ன திருப்பி எப்படி பண்ண முடியுங்கிறத யோசிக்கும் போது நான் திருப்பி கொடுக்கணும்னு நினைச்சது அப்படி தான் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா நான் வெறும் நடிகனா செத்து போகலாம் தலைவனா சாகணுங்கிறது கூட முக்கியம் இல்லை தமிழனா சாகணும் தட் இஸ் மை நீட் டு பிகம் அ டெக்னீஷியன் திட் வாஸ் அ நீட் ஆஃப் த அவர் ஃபார் மீ டு கோ இன் டு பாலிடிக்ஸ் அண்ட் ஐ ஆம் அ நியோ பொலிட்டி கல்ச்சுரலிஸ்ட் ஐம் நாட் ஜஸ்ட் அ பாலிட்டிஷியன் அண்ட் நீங்கள்லாம் பாலிடிக்ஸுக்கு வரலன்னா If you don't affect politics, politics will affect you. That is why, if you go to the other side, if you go to the other side, the ism doesn't matter. Isms are all work in progress. If you come to the other side, we will do it. And you have a vantage position. You have seen Ambedkar, you have seen Gandhi, you have seen Nehru. You are in a special position. India is poised for greatness. If you want to do it, you want to do it. பாலிட்டிஷனால் கூட கெடுக்க முடியாது நீங்கள் விஜில் இல்லாமல் டெமோக்ரஸி ஏதோ சேஃப் டெபாசிட்டில் வச்ச பணம் எப்போ வேணால் திறந்து எடுத்துக்கலாம்னு நினச்சிங்கன்னா இருக்காது கொல்ல போயிடும் கான்ஸ்டன்ட் விஜில் பாதுகாப்பு அதுக்கு காவலர்கள் நீங்கள் தான் தலைவன் இல்லைன்னா நீங்கள் தலைவன் ஆகிடுங்க அவ்வளோதான் அதுக்கு அதனால தான் நான் தலைவனான வேற ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா தகு தகுதியை விட திறமையை விட உணர்வு எனக்கு இருக்குது அது அழிஞ்சுக்கிட்டே போகுது ஐம் ஐம் சாரி பாலிடிக்ஸ் பேசாமல் இருக்கவே முடியாது வெளியே போனால் பாலிடிக்ஸ் உங்கள் மேலே தூசியை போ போடும் பொல்யூஷன் போடும் தண்ணி இல்லாமல் பண்ணும் வரி ஏற்றும் இதெல்லாம் பண்ணுறது பாலிடிக்ஸ் தான் அதை நீங்கள் நடத்தணும் 
நமக்கு எதுக்கு அசிங்கம்னு ஒதுங்கிடாதீங்க நான் திஸ் இஸ் நாட் அ பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேட் இதை எடிட் பண்ணிட்டா பரவாயில்ல இங்கே கேட்குற ஒரு நூறு இரநூறு பேர் கேட்டால் போதும் பேச இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் காந்தியார் பண்ண வேலையை நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் தகுதி இருக்காலாம் கேட்காதீங்க யாராவது செய்யணும்ல நீங்களும் செய்யுங்க நானும் செய்கிறேன் இட்ஸ் காட் பரதோஜ் பயப்படுவாரு என்னடா அது நம்ம வேற ஏதோ பேசிட்டு இருக்கோம் இல்ல இல்ல ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ மாதிரி அகண்டு போயிட்டு இருக்கேன் இல்ல எனக்கு एक्चुअली எனக்கு அந்த எனக்கு என்னன்னா அந்த டைட்டில் ஞாபகம் வந்தது தலைவன் இருக்கின்றான் தலைவன் இங்க இருக்கா இருக்கறாள் இருக்கறார் இருக்கறான் லாஸ்ட் கிளிப் which we have to play ஆஸ்பத்திரி போறியா ஆமா இன்னைக்கு இருக்கிற கமல்ஹாசனை பார்த்தா இந்த இந்த சீன் ரொம்பவே ரெலவெண்டா இருக்கு இல்ல எல்லா அரசியல்வாதியான கிண்டல் அடிக்கிற அரசியல்வாதினா ஒரு படத்தை ரிலீஸ் பண்ண உடலே ஊரை விட்டே ஓடி போயிடுவேன் அதுக்கு முன்னாடியே தெரியல ஏன்னா இந்த கேவலமான ஆட்கள் இருக்கிற ஊர்ல இருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய அவமானம் யாருக்கு அவமானம் நான் ஊரை விட்டு ஓடி போனா யாருக்கு அவமானம் இந்த கோபம் எனக்கு என்னைக்குமே இருந்திருக்கு அதைத்தான் இங்க சொல்றேன் இந்த காட்டு மிராண்டியில நானும் ஒருத்தங்கிறது எனக்கு புரியுது அதைத்தான் சிவாஜி சார் சொல்றாரு அது என்ன எனக்கு பெருமைனா நான் பார்த்து உச்சரிப்பு கடுத்து கத்துக்கிட்ட நடிகர் அவருக்கு நான் எழுதின டைலாக் ஒன்ஸ் அகேன் நான் வந்து என் முதுகில் முனிவாகனம் தான் இது அந்த முனிவரை என் தோளில் தூக்கி வச்சுட்டு இருக்கேன் அவர் குரல் என் எழுத்து எங்கிட்ட அவர் இந்த படம் பண்ணி கொடுத்தது நான் என் வாத்தியாருக்கு பண்ண சலாம் இன்னொரு சலாம் ஐ என்ஜாய்டு இட் அவர் அந்த படம் பண்ணும்போது அவருக்கு இந்த டைலாக் எல்லாம் அவர் மனசுலேயே ஓடிக்கிட்டு இருந்தது நான் இருக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறது சீக்கிரம் டப்பிங்க போடுறா என்னடா மெதுவாக எடுக்கிறீங்க படம் செத்து கத்து போயிட்டா பூரா என்னடா இன்சூர் பண்ணியிருக்கியா படத்தை இப்படி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார் நல்லதே பேச மாட்டேங்களா நான் எழுதி கொடுக்குறேன் அதை மாத்திரம் பேசுங்க வேற ஒன்றும் பேசாதீங்கன்னு சண்டை கூட போடுவேன் அவர் வந்து சிவாஜி கணேசன் நடிப்பு வந்து அப்படி அந்த காலத்து நடிப்புங்கிறாங்க திடீர்னு சிக்ஸ்டி செவனுக்கு அப்புறம் நீங்கள் சொன்னீங்க கேட்டீங்க இல்லையா அதாவது பணம் தான் முக்கியம்னு அவர் நம்ப வச்சுட்டாங்க யாருமே நமக்கு போட்டி இல்லை அதை அவர்கிட்ட சொல்ல விட்டுட்டாங்க இன்னொரு நடிகரை காட்டி இவர் தான் அவங்களுக்கு போட்டின்னு காட்டுறாரு அவர் நம்பினாரா இல்லையா எனக்கு தெரியாது அந்த வழியில் போயிருக்க வேண்டியதே இல்லை நான் அறுபத்தி ஏழு எழுபதில் விட்ட அந்த வேறு படம் போயிட்டார் அவர் சிவாஜி ரசிக்கு நாங்கள் இருந்த என்ன மாதிரி ஆட்களுக்கெல்லாம் பெரிய ஏமாற்றம் பதிமூணு ஃப்ளாப் கொடுத்து மறுபடியும் நட்சத்திர அந்தத்துக்கு வந்த ஒரே இந்திய நடிகன் இவர் தான் நான் சிவாஜி ரசிக நான் சொல்றேன் எனக்கு தன்னம்பிக்கை வர்றதுக்கு காரணமே இந்த மாதிரி நடிகர்கள் தான் எப்படி சார் விக்ரம் இப்போ ஹிட் கொடுத்தீங்கன்னா பதிமூணு ஃபிளாப்புக்கு அப்புறம் அந்த ஆளை எந்திரிச்சு வந்து திருசூர்ல அப்படின்னு ஒன்று படம் கொடுத்தார் அதை நாங்கள்லாம் போய் கை தட்டி பார்த்துருக்கோம் ஆனால் அந்த எழுபதுகளில் பழைய நடிகர் ஆயிட்டார்னு சொன்னவரை ரெண்டாயிரம் வருஷத்தோட ஆக்டரா வாங்க அதை பண்ணுங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு போயிட்டார் அவர் தொண்ணூற்றி மூணுலேயே டூ தௌசண்ட் டென்னுக்கு போயிட்டார் அவர் நீங்கள் பாருங்கள் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பழைய நடிகர் நடிக்கிற மாதிரியாக இருக்கு ஐம்பத்தி நாலில் பிறந்த பையனுக்கு ஈக்குவலாக ஐம்பத்தி நாலில் நடிக்க வந்தவர் ஐம்பத்தி மூணில் நடிக்க வந்தவர் நடிச்சிட்டு இருக்காரு அதுவும் பயங்கர காம்படிஷன் இந்த ஆடியன்ஸில் சொல்லலைன்னாலும் தனியாக இருக்கும் போதெல்லாம் இவர்கள் பேரை நான் உச்சரிக்காமல் இருந்ததே இல்லை அதுக்கு வந்து எனக்கு பக்தி கீத்தி எல்லாம் கிடையாது நன்றி உண்டு டூ யூ திங்க் ஃபிலிம்ஸ் ஷேப் ஆடியன்சஸ் இல்லை ஆடியன்ஸ் ஆதரிக்கிற படங்கள் வந்து ஷேப் ஃபிலிம்ஸ் பீங் மேட் ரெண்டும் நடக்கும் அதில் உங்கள் கடமை ரொம்ப ஜாஸ்தி நான் இந்த இடத்துல சொல்லாமல் தெரியாது இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி யூஆர் சினிமேட்டிக் ஜீனியஸ் அப்படின்னாங்க வேண்டாம் அப்படின்னா இல்லை இல்லை சார் ஐ திங்க் ஸோ ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னாரு அந்த இன்டர்வியூ பண்ணுறவர் என்னை பிடிக்கும் அவருக்கு நான் சொன்னேன் ஓகே தென் லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் ஹவ் ஐ மை ஜீனியஸ் 
அவருக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு என்னடா அது முதல்ல ரொம்ப அபாய அடக்கத்தோடு இருந்தவன் திடீர்னு இப்படி திரும்புகிறான் என்ன வென் மீடியாக்ரிட்டி ஹாஸ் பீன் செட் அ ஸ்டாண்டர்ட் ரப்பிஷ் இஸ் அக்செப்டபிள் அக்செப்டபிள் பிகம்ஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி பிகம்ஸ் ஜீனியஸ் இன் யுவர் வேர்ல்ட் ஐ ஆம் ஜஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி அவ்வளோதான் what should have been acceptable you have made into an extraordinary and you now calling me a genius adala vendam you you can shape the cinema ninga adu cinema gradu vandu ungalude cultural adayalam tamil tamil nu sanda podumbodhu sandoshama irukkala ungalku cinema um adhu dhaan adhu or moli ulaga moli adai tamilanum pesukiraan gra perma ungalku varanum ivan vandu kaattu paraandi mari pesran ana america la irukkaru nalla pesran nu yaarum sollida koodadu adanaala சினிமாவை ஷேப் பண்ற கடமை நல்ல ரசிகர்களுக்கு உண்டு நீங்க ரசிச்ச சினிமாவை நீங்கள் எடுக்க முடியும் நீங்க ப்ரொடியூசரா இருக்க வேண்டியதில்லை முதலீடு செய்ய வேண்டியதில்லை லோகேஷ் கனகராஜ் மாதிரி டைரக்டர் ஆக வேண்டியதில்லை நல்ல சினிமாவை தரமான சினிமாவை அப்படிதான் ஆயிருக்கு கேரளால ஜென்ரல் தரமே உயர்த்தி வச்சுட்டாங்க ஆடியன்ஸ் அதுக்கு காரணம் அங்க லிட்ரஸி ஜாஸ்தி அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அங்கே ஃபிலிம் சொசைட்டி ஜாஸ்தி அந்த புதிய லாங்குவேஜை அவங்க கற்றுக்கிட்டாங்க உங்களுக்கும் அது கற்றுக்கக்கூடிய லாங்குவேஜ் தான் தமிழ் மட்டும் இல்லை உங்களை உங்களுடைய லாங்குவேஜ் கலையும் உங்கள் லாங்குவேஜ் தான் இவருக்கும் உண்டு அது ஏன்னா கிரிட்டிக்குங்கிறது வந்து கிண்டல் அடிக்கிறவன் மட்டும் நக்கல் அடிக்கிறவன் இல்லை கிரிட்டிக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம் அதான் நான் சொ மணிரத்ன மாவையாட்ட சொன்னது தான் வி காசுக்கு ஆசைப்படணும் அப்படின்னு சொன்னது வந்து சிஏயூஎஸ்சின்னு தெர் இஸ் அ காஸ் இவருக்கும் அந்த காசு இருக்கு எனக்கும் அந்த காசு இருக்கு இவர் சம்மா என்னையா பெரிய நட்சத்திரம் என்னை மிரட்டுறாங்க ஃபோன் பண்ணி அப்படின்னு பயந்து நல்லது நல்லதுன்னு சொல்லாம கெட்டது கெட்டதுன்னு சொல்லாம விட்டுட்டா சினிமா கெட்டுரும் இவர் வேலையும் கெட்டுரும் ஸோ விஆர் ஆல் ரெஸ்பான்சிபிள் இட்ஸ் அ கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நீங்க சொன்ன மாதிரி சஸ்பென்ஸ்ல இருக்கும் அடுத்தது கமல்ஹாசனோட ஜேர்னி என்ன அப்படிங்கிறதுல ஒன்று சிம்பிள் அடுத்த மாதம் என்னுடைய அறுபத்தி மூன்றாவது வருடம் சினிமாவில் எனக்கே அப்போ என்ன எனக்கு நூறு வயசு ஆயிடுச்சான்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் பட் சின்ன பிள்ளையில் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க அதெல்லாம் கணக்கு இல்லை பட் கணக்குன்னு பார்த்தா அதுதான் கணக்கு பத்தலை ஆமாம் Your backers don't go out and you can fly presents Mulaganayakan Kamal Hassan's Vikram Roaring Success 50th Day Celebration supported by Vasanthanko and Satyabama Institute of Science and Technology in association with Annamal Institute of Hotel and Hospital Management a glorious initiative of Galata